বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার লিসনিং টু রেডিও ফুটতে রেডা ফ্যাম আমি আসেল আছি সাথে ঘড়িতে সময় এক্স্যাক্টলি রাত এগারোটা বেজে ষাট মিনিট এবং চমৎকার একটা দিনের শেষে যদিও প্রচন্ড গরম ছিল ঢাকায় আমি জানি না যে আর কোথায় কেমন কি অবস্থা ওয়েদারে আমার মনে হয় যে এখন সবাই একটু শান্তি মতো ভূত ফ্যাম শুনতে পারবেন এবং আশা করছি যে পুরোটার সময় আমাদের সঙ্গে থাকলে অনেক আনন্দে কাটবে অনেক ভালো লাগায় কাটবে শুরু করছি আজকের ভূত ফ্যাম তবে তার আগে জানিয়ে দিই কিভাবে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন আমাদেরকে যদি আপনারা লিখে পাঠাতে যান ঘটনা তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনাকে একটু নোট করে রাখতে হবে বা মনে রাখতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফিফটি ডট এফ এম উইচ ইজ বিএইচ ডাবলু টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটা বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি জানা আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি আপনাদের ওপরে আমাদের দুটো ফেসবুক পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুর্তি ভ্যারিফাইড পেজ এটা সুতরাং দেখবেন যে নীল একটা টিক দেয়া আছে সো ইটস ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল স্পেলিংটা হচ্ছে বিএইচ ডাব্লু টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট তারপরে ডট তারপর হচ্ছে রাসেল স্পেলিংটা হচ্ছে আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল একই সাথে আপনি যদি আমাদের ভ্যারিফাইড পেজটায় যান তাহলে এই পেজের লিঙ্ক পাবেন এবং আপনি আমাদের যে পেজটায় যে আপনি ল্যান্ড করবেন সেই পেজে গেলে আপনি দেখবেন যে রাইট সাইডে একটা বাটন আছে যেখান থেকে আপনি সরাসরি আপনার ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল করতে পারবেন ইটস ভেরি ইজি সো আপনি জাস্ট একটু খুঁজে বের করে দেখুন যে খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাবেন এটা এখন আপনাদের জন্য একটা খবর জানিয়ে দিব যে খবরটি হচ্ছে যে যারা ভূত এফ এমের লিসেনার স্পেশালি তাদের জন্য এই খবরটি অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট খবরটা আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে ভূত এফ এমের লিসেনারদের জন্য একটা সুযোগ আসছে সামনে তার আগে বলি যে অ্যানিভার্সারির কথাটা শুনলে আপনাদের কি মনে হয় আমার তো মনে হয় যে অ্যানিভার্সারির যে কথাটা এটা শুনলেই আমার মনে হয় যে আপনাদের সবার মনটা ভালো লাগায় ভরে যায় এবং মনে হয় যেটা উৎসব মুখর কিছু একটা ঘটবে মনে হয় যে কিছু একটা একটা ইভেন্ট আপনার জন্য ওয়েট করছে তাই এরকম একটা জিনিস কিন্তু আমাদের সবারই মনে হয় আর সেটা যদি পাঁচ বছরের হয় তাহলে তো কথাই নেই আমি কিন্তু বলছি দারাজের ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পেইন নিয়ে এবং এইটা এই সেপ্টেম্বর ছয় সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস তো পড়েই যাচ্ছে ছয় সেপ্টেম্বর দারাজ পা দেবে পাঁচ বছরে আর সেই উপলক্ষে দারাজ ভূত এফ এম এর লিসনারদের জন্য গিফট দিচ্ছে এবং এটা একটা অ্যামেজিং ভাউচার ভাউচার কোডটিও খুব ইজি মনে রাখার জন্য আপনাদের সেটা হচ্ছে ভূত ফাইভ হান্ড্রেড আমি স্পেলিংটা বলে দিচ্ছি বিএইচ ডাবলো টি তারপরে ফাইভ জিরো জিরো আর অবশ্যই আপনাদের ভাউচারটি ব্যবহার করতে হবে ছয় থেকে চোদ্দ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সো যাদের দারাজ অ্যাপ নেই তাড়াতাড়ি করে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দারাজ অ্যাপটি ডাউনলোড করে ফেলতে হবে এবং আপনি পেয়ে যাবেন পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট তিন হাজার টাকার ওপর আর আপনারা যারা ভূত এফ এম কে অনেক বেশি ভালোবাসেন তারা দেরি না করে যে তারা হচ্ছে এই এই কোডটি ইউজ করলে ইজিলি আপনি এই ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন সো ইটস আ ভেরি গুড নিউজ ফর আস আমাদের সবার মনে হয় যে এই মানে অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া উচিত এই মানে অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে যে আমাদের যে আমি বলবো একটা গিফট সো এটা নেওয়া উচিত যাই হোক আমরা চলে যাব ঘটনায় এবং আমি বললাম যে কিভাবে আমাদের সাথে ফেসবুকে আপনারা কানেক্টেড থাকবেন কিভাবে আমাদেরকে ইমেইল করবেন আর পুরোটা সময় তো এমনি আমাদের সঙ্গে থাকছেনই এখন চলে যাব আমাদের আজকের প্রথম ঘটনা এবং এটি একটি ইমেইল সেই ইমেইল থেকেই পড়ছি যেভাবে তিনি লিখেছেন আমি ঠিক সেইভাবেই পড়ে শোনানোর চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি রাজশাহী থেকে নাহিদ আফরান একজন স্টুডেন্ট তাই সঙ্গত কারণেই রাজশাহী থেকে স্টুডিওতে গিয়ে ঘটনা শেয়ার করা আমার পক্ষে সম্ভব না ভূত এফ এম এ পাঠানো এটা আমার ফার্স্ট স্টোরি ঘটনাটা যদি ভালো লাগে তো পড়ে শোনানোর অনুরোধ রইল ঘটনাটি এখন থেকে দু বছর আগে আমার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনা শুরুতেই বলে রাখি আমি ছোটবেলা থেকেই এসব অলৌকিক বিষয় নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড 
তাই সময় পেলেই আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে রাতে ঘুরতে বের হই সেই সব জায়গায় যেগুলো জায়গা নিয়ে আমাদের এলাকায় অনেক রহস্যময় ঘটনার প্রচলন আছে ঘটনাটি যেই সময়ের আমি তখন দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছি আর তিন মাস পরে আমার ফাইনাল এক্সাম এমন সময় আমি আমার বাসা থেকে ততটা বের হই না আমার গ্রামটা রাজশাহী জেলার বাগমারা থানায় আমাদের গ্রামের প্রবেশ পথে অনেক বড় একটা জঙ্গল পড়ে ওই জঙ্গলটি স্থানীয় ভাষায় কালীতলা নামে পরিচিত এই জঙ্গল দিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে পরে সময় পেলে আপনার কাছে পাঠাবো এখন মূল ঘটনায় আসি দিনটি ছিল সোমবার সেদিন আমার এক চাচাত ভাইয়ের কাজিনের বিয়ে আমি এবং আমার তিন চাচাত ভাই রকি গোলাম এবং শাকিল বিয়ে বাড়িতে গেলাম সেখান থেকে ফিরতে আমাদের মোটামুটি অনেক রাত হয়ে গেল আমরা চারজন হাঁটতে হাঁটতে একদম আমাদের গ্রামের ওই জঙ্গলের কাছে এসে পড়লাম একটু ভয় ভয় লাগছিল প্রথমে ভাবলাম আব্বুকে ফোন দিয়ে আসতে বলি কিন্তু আমার এক চাচাত ভাই বলে উঠল আমরা তো চারজন চল ভয় নেই আমি একমত হলাম তারপর আমরা চারজন একসঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা তখন জঙ্গলের প্রায় মাঝখানে চলে এসেছি ঘড়িতে সময় বারোটা চল্লিশ বলে রাখি জঙ্গলটার মাঝখানে একটা চায়ের স্টল আছে যেটা সন্ধ্যার পরপরই বন্ধ করে দেয় কিন্তু আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম সেদিন এত রাত পর্যন্ত ওই চায়ের স্টলটি খোলা আছে সেখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশ জন লোক নিশ্চুপভাবে বসে আছে অন্ধকারে দোকানে জ্বলে থাকা হালকা আলোতে পচে যাচ্ছে সবাই এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাদের পরনে লম্বা লম্বা কাপড় কেউ কোনো কথা বলছে না আমরা প্রথমে ততটা গুরুত্ব দিলাম না আমরা যখন দোকানটা অতিক্রম করে চলে গেলাম ঠিক তখন আমার চাচাত ভাই গোলামের স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে যায় এবং সে যখন পেছন দিকে তাকায় তখন দেখে ওই দোকানে কেউ নেই সম্পূর্ণ দোকান ফাঁকা ব্যাপারটা আমরা আন্দাজ করতে পেরে সবাই দৌড় লাগালাম এই ঘটনাতে আমার কিছু না হলেও আমার এক চাচাত ভাইয়ের পরের দিন থেকেই প্রচন্ড জ্বর আসে প্রায় এক মাস ধরে ও অসুস্থ থাকে ঘটনাটা এখানে শেষ হলে পারত কিন্তু এর চাইতেও খারাপ কিছু আমার সাথে হতে যাচ্ছিল আমি তা কখনো ভাবিনি এর মধ্যে আমার এসএসসি ফাইনাল এক্সাম হয়ে যায় আমার রেজাল্ট মোটামুটি ভালো হয় তাই আমি আমাদের গ্রাম থেকে বেশ দূরেই একটা সরকারি কলেজে ভর্তি হই কলেজটি দূরে হওয়ায় আমি আর আমার এক বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা মেসে থাকব যেই ভাবা সেই কাজ এপ্রিলের বারো তারিখ আমরা মেসে শিফট করি বলে রাখি আমাদের মেসটি ছিল দুই তলা ছোট একটি ফ্ল্যাট সেখানে যেখানে মোট চারটি রুম ছিল নিচের দুটি রুমের একটিতে আমি আমার বন্ধু এবং অন্য একটি রুমে ব্যাংকের এক ম্যানেজার থাকতেন আর ওপরের দুই রুমে আমাদের কলেজের দুজন টিচার থাকতেন আর প্রতি রাতে বাসার মেইন গেট লক করে দেয়া হতো এতে করে কেউ ভেতরে বা বাইরে যাবার সুযোগ পেত না প্রথম প্রায় এক মাস কোনো সমস্যা হয়নি তারপর ধীরে ধীরে সমস্যা উঁকিয়ে দিতে থাকে আমার বন্ধুটি রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায় আর আমি বেশি রাত করে ঘুমাই যেদিন থেকে আমি বিষয়টি আন্দাজ করি সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার রাত তখন আনুমানিক দুইটা বরাবরের মতন আমার ঘুম বন্ধু ঘুমিয়ে গেছে আর আমি মোবাইল একটা মুভি দেখছিলাম এমন সময় আমি দরজায় হঠাৎ করে কারো নক করার সাউন্ড পাই আমি কোনো কিছু না ভেবেই দরজা খুলে দেই এবং দেখি যে দরজার উপাশে কেউ নেই তাই আমি মনের ভুল ভেবে দরজাটা লক করে শুয়ে পড়ি ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও দরজায় নক আমি আবারও দরজাটা খুলে দেই কিন্তু কাউকে দেখি না এবার আমি একটু ভয় পেয়ে যাই আমি আবার দরজাটা লক করে শুতে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে অনেক জোরে জোরে নক হচ্ছে এবং প্রচন্ড জোরে জোরে আমার নাম ধরে কেউ ডাকতে থাকে আমি আমার বন্ধুকে ঘুম থেকে জাগাই আর ঠিক সেই মুহূর্তে শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায় এভাবে প্রত্যেক দিন রাত ঠিক একটার পর এই ঘটনা আমার সাথে প্রতিনিয়ত হতে থাকে কখনো কখনো কারো কান্নার আওয়াজ অনেক জোরে জোরে হাসির আওয়াজ আমি প্রতিনিয়ত পেতে থাকি 
রাতে মনে হতো আমাদের ছাদের ওপর অনেক লোকজন ফুটবল খেলছে অনেক জোরে জোরে আওয়াজ পেতাম আমি অথচ আমাদের ওপরে তলায় থাকা আমাদের কলেজ টিচারকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে এমন সাউন্ড কখনো পাইনি এসব ঘটনা আমার বন্ধু প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পরে ঘটনাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় এসব বিষয় নিত্য নতুন হওয়ার কারণে আমি অতটা ভয় পেতাম না কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো মনে পড়লে আমার কাজ শিউরে ওঠে সেদিন ছিল ২৬ জুন দু হাজার আমার বন্ধুটি একটি প্রয়োজনীয় কাজে বাড়িতে চলে যায় বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে আমার একটু রাত হয়ে যায় আমি একটু ক্লান্ত আর রুমে একা থাকায় রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি সচরাচর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস না থাকায় অনেক রাতে আমার খুব পিপাসা পায় আমি পানি খাওয়ার জন্য খাট থেকে পা যখন ফ্লোরে রাখলাম আমার মনে হল আমি কোনো ভেজা জায়গায় পা রেখেছি কিন্তু রুম কেন ভেজা হবে হয়তো পানি পড়ে গেছে এসব ভাবতে ভাবতে আমি যখন রুমে লাইট অন করলাম তখন আমি যা দেখলাম তা আমি কখনো কল্পনাই করতে পারিনি আমি দেখলাম আমার বন্ধু তার বিছানায় শুয়ে আছে ওর গলা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা দেহটা ছটফট করছে হাত দুটো অর্ধেক কাটা সমস্ত রুম রক্তে ভিজে গেছে রক্ত দেখে মনে হচ্ছে একদম তাজা রক্ত গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে আমি মাথাটি বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে আমি তখন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি আর সামলাতে পারলাম না জোরে চিৎকার দিয়ে দৌড় লাগালাম আমি আমার রুমের দরজা খুলিনি কিন্তু জানি না কেমন করে আমি রাস্তায় চলে আসলাম অনেক জোরে দৌড়াচ্ছি চতুর্দিকে প্রচণ্ড অন্ধকার আমি দৌড়াচ্ছি আর ওই ভয়ঙ্কর হাসিটা শুনতে পাচ্ছি আমাকে বলছে তুই যত খুশি দৌড়া তোকে ছাড়ব না আমি দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম তারপর আর কিছু জানি না আমি যখন আমার জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আমি আমার বাড়িতে আমি নাকি আমাদের মেসের ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলাম আমি আমার সাথে ঘটে যাওয়া বিস্তারিত সব ঘটনা খুলে বলি আর একটা অবাক করা বিষয় যে আমি ছাদে অজ্ঞান হয়েছিলাম কিন্তু আমার রুম থেকে লক করা ছিল তারপর এক বড় হুজুরের সাথে আমার দেখা করানো হলে হুজুর বলেন আমাকে নাকি খারাপ একটা জিন অনেক দিন ধরে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার কারণে করতে পারিনি হুজুর আমাকে একটা তাবিজ দেন আর বলেন এটা সব সময় তোমার সাথে রাখবা তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তার কয়েকদিন পরে আমরা মেসটি ছেড়ে দেই ওই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাথে আর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি কিন্তু আমি আজও মাঝে মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে ওই বিকট শব্দটা ওই হাসিটা শুনতে পাই এটাই ছিল আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা এটা বলে তিনি তার ঘটনা শেষ করেছেন আশা করছি ঘটনাটা আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমরা এখন চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে আমাদের তিনজন বিশেষ অতিথি আজকে আছেন এক সঙ্গে তিনজন খুবই রেয়ার কেস এটা আমরা পেয়েছি এবং শুরু শুরু করব কাকে দিয়ে আপনার ভাই তিনজনই আছেন এবং তিনজনই আপনাদের আজকে ঘটনা শোনাবেন আশা করছি তো আমরা শুরু করি বাবু ভাই কে দিয়ে ওকে রাসুল ভাই এই কাহিনীটা শুরু করছি এটা হচ্ছে একটা মানে নিউলি ডেভেলপড একটা বিল্ডিং নিয়ে এটা হচ্ছে ঢাকার মানে উত্তরের কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা বিল্ডিং ওখানে তৈরি হয় ইটস লাইক কাইন্ড অফ আ সিটি নাম বলা যাবে না যাই হোক ওই ওখানে যখন নাকি বিল্ডিংগুলো তৈরি হয় তখন আমার পরিচিত আর কি আমার একটা স্টুডেন্ট ওদের ওরা ওখানে আর কি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট কিনে তো যখন জায়গাটা ডেভেলপ হচ্ছে তখন ওরা দেখতে গিয়েছিল জায়গাটা বেশ বেশ ওয়েল অ্যাকচুয়ালি ফ্যাসিলিটেড জায়গা সবকিছুই আছে 
এবং সব মানে খুব সুন্দর আর কি তো যাক তো ওরা যেখানে বিল্ডিংটা কিনে সেটা মানে বেশ মানে ইসের লাইক লাস্টের দিকে আর কি বিল্ডিংটা পড়ে এবং ওই বিল্ডিংটার মানে তখনও ওই ব্লকগুলো আর কি যেখানে কাজ হচ্ছে সেটা পুরো কমপ্লিট হয় নাই আর কি তো যাই হোক ওর বাবা কথা বলার কারণে এই কমপ্লেক্সের ওদের সাথে কথা বলার কারণে ওদের বিল্ডিংটার মধ্যে যদিও লাইক সবগুলো অ্যাপার্টমেন্টের কাজ শেষ হয় নাই লাইক নিচের দিকে মাত্র কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে ওদের আটতলা না নয়তলায় জানি এরকম আমি ফরগেট মানে পুরোপুরি আমি ক্লিয়ারলি মনে করতে পারছি না ফ্লোরটা ওখানে ওদের আর কি কাজটা মানে শেষ করে দেয় মানে বলে যে এটা আমরা কমপ্লিট করে দিব আপনি উঠে যেতে পারবেন তো ওর বাবা মোটামুটি ওই দিন জায়গাটা কমপ্লিট করার পরে ওরা একদিন সময় মতো ওই বিল্ডিং উঠে যায় আর কি তো যাক ওর কথা হচ্ছে যে জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল অ্যান্ড যখনই বেরোতো দেখা দেখা যেত যে রাতের বেলা বেশ কোয়াইট একটা নাইস এনভারনমেন্ট লাগছিল যাই হোক তো বাসাটা যখন উঠে ওদের ফ্যামিলিতে ছিল ও ওর বোন আর ওর একটা ছোট ভাই একদম ছোট নিউ বর্ন লাইক নিউ বর্ন বলতে ঠিক না লাইক তিন চার বছর বয়স হবে ভাইটার আচ্ছা তো ওই ছোট ভাইটার জন্য ওরা আর কি অ্যাকচুয়ালি একটা রুম রেখেছিল রুমটা হচ্ছে ওর বাবা আমার রুমের ঠিক পাশে এবং ওটাকে ওরা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ওইভাবে করে রেডি করে রেখেছে ওখানে ক্রিপ আছে রকিং চেয়ার আছে সবকিছু ওখানে রেখে ওরা রাখছে এবং চিন্তা করছিল যে কয়েকদিন পরে যখন নাকি আর একটু ইউজড হয়ে যাবে ওর বাচ্চা মানে ওর ভাইটা একটু বড় হলে ওখানে আলাদা থাকবে ভাই আচ্ছা ওরা ওই বাসায় ওঠে এবং ওঠার পর থেকে ওই বাসার মধ্যে ওরা মানে ওর কাছে খুব একটা মানে ফিসি ফিলিংস হয় বাসাটাতে ওঠার সময় কারণ লিফটটা মাঝখানে কিন্তু কোনো ফ্লোরে থামে না আর কি মাঝখানে ওই যে দুই তলা তিন তলা পর্যন্ত এমনি আছে তারপর টান দিয়ে একদম সোজা ওদের ফ্লোর পর্যন্ত ওঠার একটা ব্যবস্থা ওরা করছে তো মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে লিফট বন্ধ তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হইতো আর কি জি তো সিঁড়িতে যখন উঠত তখন দেখত যে সিঁড়ি দিয়ে বেশ মাঝখানের ফ্লোর গুলা বেশ অন্ধকার এবং বিশাল একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে সিঁড়িতে যখন উঠতেছে তো অন্যান্য ফ্লোর গুলা যেখানে আছে সেগুলো দরজা লাগানো ছিল না বেশ দেখা যেত হু 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 করে বাতাস এরকম খেলা করত মাঝখানে তো জিনিসটা ওর কাছে মানে খুব মানে বেশ গাছের সিরানি লাগতো আর কি আচ্ছা তো ওখানে ওঠার তিন চার দিন পর একদিন রাতের বেলা এরকম ও উঠতেছে সিঁড়ি দিয়ে তো যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছে ওঠার পরে মনে করেন যে প্রায় পাঁচ ছয় তলার মতো উঠছে আর কি এরকম একটা কাছাকাছি ফ্লোরে এসে হঠাৎ করে দেখল যে ওখানে যে লাল লাইট লাগানো ছিল মানে আমরা যে ফিলামেন্টের যে বাল্ব গুলো ব্যবহার করি ওইটা ওইটা পিট 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 করে ঠাস করে নিভে যায় লাইটটা তো লাইটটা যখন নিভে যায় তো ওর কাছে ও মনে হয় এটা হতে পারে ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন করছে বা কিছু কিন্তু সিনটা ওর কাছে একটু সিনেমেটিক লাগছে মানে সিনেমায় যেরকম দেখে তো সে খুব মজা পাইছে আর কি মজা পেয়ে বলে যে এটা কি মানে মনে হচ্ছে একটা ভৌতিক ব্যাপার হ্যাঁ আমি এটা একটু বলতে পারবো বাসায় যে যেরকম লাইট নিভে গেল তো এটা চিন্তা করে ও যখন সিঁড়িতে উঠছে রাসেল ভাই তখন ও দেখলো যে বাতাস প্রচন্ড বাতাস যতটুকু না বাতাস নর্মালি উপরে হচ্ছিল তার থেকে বাতাসটা বেড়ে গেছে এবং বাতাসটা বেড়ে যে লাইক ওর সামনে একটা সার্কেলের মতো কুশনের মতো বাতাস ওখানে ঘুরতেছে জাস্ট ওই জায়গাটার মধ্যে তো ওখানে দাঁড়ায় যায় ও দাঁড়ায় যে কিছুক্ষণ চিন্তা করে যে এই বাতাস কি জন্য হচ্ছে এটা কি কোনো ভৌতিক কোনো কিছু নাকি তখন চিন্তা করলো যে এরকম বাতাস তো মাঠে ঘাটেও অনেক দেখে গরমকালে তো ও এটা চিন্তা করে না ও হেঁটে যায় এবং হেঁটে যখন যায় ও ঠিক বাতাসটাকে ক্রস করেই যায় আচ্ছা এবং বাতাসটাকে যখন ক্রস করে যায় ওর হঠাৎ করে ওর শরীরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে মানে ইটস অ্যান আনইউজুয়াল ফিলিং তার হয় এবং লাইক মানে পুরো শরীরটা কাটা দিয়ে ওঠে এবং মনে হচ্ছে যে কেউ ওর ঘাড়ের কাছে চেপে ধরছে এরকম একটা ফিল হয় তো ও মোটামুটি একটু অস্বস্তি ফিল নিয়ে আস্তে 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 উপরে চলে আসে এবং যখন উপরে আসতে থাকে এরপরে প্রতিটা পদক্ষেপ এসে ভয় পাওয়া শুরু করে আসলে লাইক ওর মনে হচ্ছে যে সামথিং ইজ ফলোইং হিম এরকম একটা ফিল নিয়ে সে উপরে ওঠে এবং উপরে উঠে বাসার মধ্যে আসে বাসায় এসে গেট নক করে নক করার পর অনেকক্ষণ ওর পরে ওর মা গেট খুলে খুলে বলে কি হয়েছে তোমার তোমার এরকম লাগতেছে কেন তোমাকে তো বলে যে আমি এরকম এরকম উঠছি এরকম এরকম মাকে বলে যে আমি এরকম দেখছি তো তখন আর ওই লাইট বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটাও সে মজা করে বলে না তখন মনে হচ্ছে ওর কাছে ভয় লাগতেছে সেভাবে করেই বলে তো বলার পর ওর মা বলে যে বাবা এইভাবে তো ঠিক না তুমি রাতের বেলা এইভাবে উঠছো এরকম বাতাসে ঘূর্ণি দেখছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটা ঠিক না অনেক কিছু খারাপ থাকে এসে তো ওর মা ওকে করে কি পানি পড়া মানে পানি পড়ে সেটা খেতে দেয় তো সেটা করেও তার কাছে শান্তি লাগতেছিল না ও এটা পানিটা খায় খাওয়ার পরে রাতের বেলা ও রাতে ঘুমাতে যায় আর
আসলে অনেকক্ষণ পর ওর মনে হচ্ছে যে ওই যে রুমটা যেখানে ওর ভাইয়ের থাকার কথা সেখান থেকে ওর ভাইয়ের শব্দ শুনতেছে লাইক মানে বাচ্চাদের যেমন দু একটা শব্দ হ্যাঁ লাইক বাচ্চারা করে না শব্দ করে মানে কথা বলে অস্পষ্ট টাইপের ওই ধরনের একটা শব্দ শুনতেছে তো মানে ভাই ওখানে করতেছে ভাই তো বা আমার রুমে বা আমার রুমটা হচ্ছে বা আমি বেরে করিডোর দিয়ে একটু দূরে এত সহজ শব্দ শোনার কথা না তো করে কি বিছানার থেকে উঠে উঠে আস্তে 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 করে গেট খুলে তো গেটটা যখন খুলে ও ফিল করে যে করিডোরের মধ্যে কিছু একটা বসা ওই পুরো করিডোরটার মধ্যে কিছু একটা বসে আছে লাইক মানুষ বা কিছু একটা কিন্তু যেটা কোনো মানে ও দেখতে পাচ্ছে না কিছু কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা বসা যাই হোক খুব ভয় পায় ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে যায় দেখে যে শব্দটা ঠিক ওর ভাইয়ের যে রুমটা সেখানে ওখান থেকে আসতেছে এবং গেটটা লাগানো না ভেজানো গেট মানে একটু চাপানো একটু খোলা তো তখন চিন্তা করতেছে যে আম্মু কি কোনো কারণে ওকে রুমে রেখে গেছে বা কিছু ও মানে হঠাৎ করে মানে একটু অন্যরকম চিন্তা করে তো হেঁটে হেঁটে যায় যে কি করে গেটটার কাছে যখন যায় তখনও মানে স্পষ্ট শব্দ শুনতেছে ওর ভাইয়ের সেই ছোট বাচ্চার গলা যখন ঠেলা দিয়ে ঢুকে ঢুকার পর দেখে যে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে কেউ নাই কিন্তু ওই যে কোনার মধ্যে যে চেয়ার রাখা সেইখানে সে দেখে তাকায় যে একটা অবয়ব বসা ইটস লাইক চেয়ারের উপরে কেউ বসে আছে এবং লাইক পাটা মাটিতে না পাটা লাইক উঁচু করে বসা এবং ওই মুখের জায়গাটা কিছু দেখা যাচ্ছে না মুখের জায়গাটা চোখের মতো দেখা যাচ্ছে এবং চোখটা লাইক আগুনের চোখের মতো এবং এটা দেখার পরে ওর গা একদম শিশির করে ওঠে এক লাভ দিয়ে বের হয়ে আসে রুম থেকে রুম থেকে যখন চলে আসে ওর কাছে মনে হয় যে ওই করিডোর যে করিডোরের মধ্যে কেউ একজন এরকম বসে আছে ঠিক একই রকম শেপের কিছু একটা ও লাভ দিয়ে এসে রুমে পড়ে রুমে পড়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং ওইভাবে ওই রাতটা ওর কেটে যায় এবং ও সকালবেলা মানে দিনের বেলা ওর মাকে এরকম বলে যে আমি এরকম দেখছি রুমের মধ্যে তোর মা বলে তুমি যে কালকে ওখানে আসছো তুমি ভয় পাইছো দুঃস্বপ্ন দেখছো এরকম কিছু না মানে ইটস লাইক এটা খুবই নর্মাল জিনিস তুমি হয়তো ভয় পাইছো এসে তুমি দোয়া পড়ো নামাজ পড়ো এগুলো বলে ওর মা ওকে সান্ত্বনা দেয় তো পরদিন যখন নাকি ওই বাসার মধ্যেও থাকে ওর কাছে সারা দিন মনে হয় যে বাসার মধ্যে কেউ একজন আছে এবং ওর দিকে নজর রাখে ও মানে ও ভালো ফিলই করতেছে না বাসায় এবং ও সন্ধ্যার পরে একটু বাইরে যেতে চায় চা খাওয়ার জন্য ও যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায় তখন ওর মনে হয় সিঁড়ির গোড়ায় কেউ বসা এবং ও আবার উঠে আসে ওই দিন আর নামে না ও বাসার ভেতর থেকে ও বাসার মধ্যে চলে আসে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের মধ্যে ওর কাছে ওরকম ফিল হতে থাকে তো ওই দিন ঠিক সন্ধ্যার আগে দিয়ে যেটা হয় ও ওই হেঁটে হেঁটে ওর মায়ের রুমের দিকে যায় আর কি যে দেখে যে ওর ভাইটা ওখানে আপনার ই হয়ে আছে তখন মনে করেন জাস্ট সন্ধ্যাটা ঘনায় গেছে এরকম একটা সময় যে যে দেখে যে মায়ের রুমের মধ্যে মাটা কেউ নাই কিন্তু ভাইটা আছে ভাইটা ক্রিপের মধ্যে দাঁড়ানো ই করতেছে তো ও যখন কাছে যায় ওর ভাইটা ওকে দেখে একদিকে তাকায় থেকে মানে ওর দিকে তাকায় তাকায় একটা চিৎকার করে চিৎকার করে পুরো নীল হয়ে যায় গায়ে কাঁদতে কাঁদতে থাকে ওর ভাইটা মানে সিরিয়াস কাঁদতে থাকে ও যত কাছে যায় মনে হয় কান্নার আরো বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে মানে কান্নার মানে মানে লিমিটলেস কান্না মানে বাচ্চাটা মানে এক নাগারে কাঁদতেছে তো ওর মা দৌড় দিয়ে আসে কি হয়েছে সে বাচ্চাকে কোলে নেয় বাচ্চার কান্না একদমই থামে না ওর বাচ্চা ওর দিকে তাকায় নীল হয়ে কাঁদতেছে এবং গায়ের কালার পুরো নীল হয়ে গেছে বাচ্চার তো ওর মা যেটা করে ও তাড়াতাড়ি সরায় ওর বাবা আসে খবর দেয় বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বাচ্চা থামতেছে না সিরিয়াস অবস্থা ওরা মনে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে তো এরকম করে ওর ওই ভাইকে ওরা হাসপাতালে নিয়ে যায় ওর মাটা তো হাসপাতালে নিয়ে যেও আসলে বাচ্চার কিছু হয় না বাচ্চাকে আপনার ডাক্তাররা শান্ত করার চেষ্টা করে ওষুধ দিয়ে এই দিয়ে পাঠায় কাঁদতেছে তো ওখানে ওদের প্রতিবেশী একজন বলে যে এখানে একজন ই আছে হুজুর আছে ওনাকে দেখান কি হয়েছে বাচ্চার এসে তো ওরা ওর বাবা মা হুজুরের সাথে কন্ট্যাক্ট করে হুজুরের সাথে কন্ট্যাক্ট করার পরে হুজুর আসে ওদের বাসায় আসে তো হুজুর বাসায় এসেই হুজুর যখন বাসাটায় ঢুকে তখন উনি ওই বাসায় পা দিয়ে বলে যে এই বাসাটার মধ্যে কিছু একটা সমস্যা আছে বলে যে কি সমস্যা বলে যে এখানে কোন একটা কিছু আসর আছে আপনারা একটু ই থাকেন এবং এই বাসাটার মধ্যে এগুলো তো আসলে বাসাগুলো তৈরি হয়েছে খুব ই জায়গার মধ্যে মানে ব্যারেন টাইপের ছিল এই জায়গাগুলা হ্যাঁ তো এখানে অনেক কিছুই থাকে এবং বাসার ফ্ল্যাটে ওইখানে আশেপাশে কেউ থাকে না আপনাদের বাইরা বন্ধ দিতে হবে বাচ্চাটাকে দেখি তো বাচ্চাটার কাছে হুজুরটা যায় উনি যায় উনি যে দোয়া পড়ে দোয়া পড়ে বাচ্চাটাকে যখন উনি ধরে ফু দেয় তখন বাচ্চাটার কান্না টান্না যতটুকু ছিল বাচ্চাটা কেঁপে কেঁপে উঠতেছিল এটা থেমে যায় আর কি 
তখন উনি একটা দোয়া পড়ে বাচ্চাকে ফু দেয় এবং ওই যে কায়তন টায়তন পড়ে যায় ঝেড়ে দেয় এবং ওই হুজুর কি করে ওই বাসাটাকে আপনার বন্ধ করে দেয় উনি দোয়া পড়ে ই করে ওনার কিছু প্রসিজার করে উনি বাসাটাকে বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দিয়ে বলে যে আপনার একটা জিনিস সাবধানে থাকবেন যে যেহেতু এখানে বাচ্চা আছে আপনার খুব সাবধানে থাকবেন ছোট বাচ্চাদেরকে এরকম দুষ্ট জিনটা অনেক ডিস্টার্ব করে ভয় দেখায় এই সেই আর ওই উনি তখন এগুলো বলে বাসাটা বন্ধ করে যখন উনি যাচ্ছে তখন উনি ওই ভাইটার দিকে নজর পড়ে আর কি আমার স্টুডেন্ট যেটা ছিল ওর দিকে নজর পড়ে বলে বলে কি যে ওর এরকম অবস্থা কেন ও তখন বলে যে ওর কাছে যে ফিলটা হচ্ছিল ওই হুজুরকে দেখে ওর কাছে খুব রাগ লাগতেছিল হুজুরটাকে দেখে মানে অস্বস্তি ফিল হচ্ছিল যে কেন এই লোকটা এখানে কি করতেছে মানে সে মানে অসহ্য লাগতেছিল যদি অসহ্য লাগার তার কোনো কারণ নাই হুজুর তাকে দেখে অনেকক্ষণ তাকায় থেকে বলে কি ওর কি কোনো সমস্যা আছে ও কোথায় গেছিল তখন ওর মা বলে যে না এরকম না বাট ও কয়েকদিন আগে এরকম ভয় পাইছে তখন হুজুর ওকে বলে যে ওকে আমার ঝাড়তে হবে তো ওকে নিয়ে যায় হুজুর নিয়ে রুমে বসায় আরেক রুমে বসায় ওকে ঝাড়ার ব্যবস্থা করে এবং ওকে ঝেড়ে টেড়ে ওকে ফু দিয়ে দেয় ও বলছে যতবার হুজুর ওকে ঝাড়ছে ততবারই নাকি ওর শরীর দিয়ে মনে হচ্ছে যে লাইক একটা গুজবাম্পের মতো চলে গেছে মানে প্রত্যেকবার শরীর ই হয়ে গেছে এবং এক পর্যায়ে লাইক খুব প্রশান্তি আসছে মানে ঘুমের মতো মানে লাইক মনে হচ্ছে যে ঘুমায় যাবে এরকম একটা পজিশন তো ওকে বলে যে বাবা তুমি কিন্তু সন্ধ্যার সময় এখান থেকে বেরোবে না হ্যাঁ আর ওর ওর মাকে বলে দেয় যে আপনারা এই বাসাটায় আছেন এখানে তা আসলে বিল্ডিংটা ওইভাবে বাধা হয়নি আপনাদের এই ফ্লোরটাকে আমি বন্ধ করে দিছি দোয়া পড়ে ই করে দিছি কিন্তু কখনো ওই এখানে এরকম খোলা রাখবেন না সন্ধ্যার সময় দরজানলা বন্ধ করে দিবেন এবং এরকম বলে উনি হুজুরটা চলে যাও যে দোয়া দিয়ে যায় এবং কিছু ওই যে দোয়া টোয়া টানায় রাখতে বলে বাসা তো এবং বলে যে অনেক রকম ফেস করবেন প্রবলেম বাট বাসার মধ্যে কিছু হবে না তো আমার স্টুডেন্ট বলছে যে ও যেটা দেখতো তারপরেও রাসেল ভাই দেখতো কি যে মাঝে মাঝে ওদের বাসার যে জানালা আছে না ওর যে বাসার যে জানালাটা ওই জানালাটার মধ্যে নক হতো টক 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 করে নক করতো রাতের বেলা এবং জানালা তো বুঝেন আটতলার ওপরের জানালা বাইরে কিন্তু কিছুই নাই লাইক একটা ছোট সানসেটের মতো কার্নিস আছে আর কিছুই নাই ওইখানে টক 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 করে করে নাক নক করতো নক করলে মানে মনে হতো যে কেউ জানি এখানে আসে লাইক জানালার উপর নক করতো তারপর দরজার মধ্যে আচর কাটতো হ্যাঁ তারপরে একদিন যেটা হয়েছিল যে ও নাকি মানে বের হয়েছে করিডোরে ওখান থেকে ডাইনিং স্পেসে যাবে ওখান থেকে ওই গেটের পাশ থেকে মন হচ্ছে কেউ নাম ধরে ডাকতেছে এবং ও শিস দিয়ে নাম ধরে নাম দিয়ে ডাকার মতো নাম ধরে ডাকার মতো এবং ও ডাকটা এমন ছিল যে ওর কাছে খুব কিউরিয়াসিটি হচ্ছিল যে ও যায় যে দেখুক যে ঘটনাটা কি কিন্তু সে যে দেখে নেই তো এরপরে একদিন ও ছাদে উঠছিল ওই বাড়ির ছাদে উঠে ওর কাছে খুব উইয়ার্ড ফিলিং হয়েছে এবং সামহাও ও নেমে আসছে তো আলটিমেটলি পরবর্তীতে আস্তে ধীরে বাসাটার মধ্যে মানুষ আসছে এবং ওদের বাসা এই ঝামেলাগুলো কমে গেছে তবে এখনো নাকি মাঝে মাঝে ওদের বাসার মধ্যে মনে হয় যে ওদের উপর তলার উপর তলায় যেটা ছাদটা ওদের দুই তিনটা ফ্লোর উপরে সেই ফ্লোরের বাসিন্দারা বলে যে ছাদের উপরে এখনো মনে হয় রাতের বেলা কেউ দৌড়াদৌড়ি করে লাইক আপনার বাচ্চারা খেলাধুলা করে না দৌড়ায় সেরকম দৌড়াদৌড়ি করতেছে ছাদে কিন্তু কেউ গেলে নাকি কাউকে দেখে না এই হচ্ছে কাহিনী আসল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবু ভাই থ্যাংক ইউ আপনার প্রথম ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এর পরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এর পরে ডক্টর আলিফের কাছে যাব এবং ডক্টর আলিফের কাছ থেকে একটা ঘটনা শুনে আসবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিব খুবই অল্প সময়ের বিরতি সুতরাং কেউ যাবেন না কোথাও এখনই চলে আসবো আবারও স্টেট ইউন ট্রেডিও ফুরতির এর ফ্যাম অ্যান্ড ডিউ ফুরতি দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর আলিফ 
তার ঘটনা আমরা শুনব তার কাছ থেকেই চলুন শুনে আসি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন কিন্তু সেই কমেন্টগুলো পড়বো একে একে এবং এই কমেন্ট সেকশনে যে আপনারা বিভিন্ন কোয়েশ্চেনও করতে পারেন আমাদেরকে আপনারা ফেসবুক অনেক দেখছি লাইভ শুনছেন আমাদের এখানে এবং আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে অনেকেই আছেন আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তাদের মধ্যে আছেন এখানে আচ্ছা শুভ আহমেদ আজিউল হক তারপর হচ্ছে আখন মোমেদ তারপরে সোহেল রানা ইয়ামিন ইয়াসিন মুন্নি এবং সবাই এখনো পর্যন্ত প্রশংসাই করছেন আমাদের আই লাভ ভূত এফ এম লিখেছেন অসমাপ্ত রনি আমাদের সাথে আছেন এম ডি ইমরান আছেন আমাদের সঙ্গে নীল নীরব সহ আরও অনেকে আমাদের যে ভূত এফ এম এর যে পেজটা রয়েছে সেখানেও আপনারা অনেকে আছেন এবং লিখছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি জাস্টিন বাঁধন আছেন মোহাম্মদ তাহসিন আহমেদ মাইদুল অ্যালেক্স আকাশ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আকাশ বলছেন যে আলিফকে দেখতে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে ছবিতে ওকে রেনেসা তাসনিম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি শাহারিয়ার তন্ময় বাবুভাইয়ের গল্পটা অলওয়েজ বেস্ট তিনি জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আর এফ ফারহান আহমেদ আহসান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ওয়াসি রাকেশ আমাদের সঙ্গে তিনি বলছেন বাবুভাই কোনটা এটা এখানেই কেউ বলে দিবেন আপনাদেরকে আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ শাকিল আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি হাসান রুমন আকন প্রিন্স আমাদের সঙ্গে আছেন ফিরোজ আক্তার আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন নোভা আছেন আমাদের সঙ্গে এম তানহা তাবাসুম রিয়া সাইফুল ইসলাম খান আমাদের সঙ্গে আছেন সাব্বির হুসাইন আছেন আমাদের সঙ্গে আফিয়া আফরিন আমাদের সঙ্গে আছেন অর্ণব বাপ্পি আমাদের সঙ্গে আছেন চৌধুরী আফনান আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি হাসান আছেন আছেন আমাদের সঙ্গে সুরভিত সৌরভ সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা চলে যাব ডক্টর আলিফের কাছে তার ঘটনায় আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি ডক্টর আলিফের ঘটনা আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করবো আজকে এটা আমাকে পাঠিয়েছে হচ্ছে শাহিন নাম এক ভাই আসলে তিনি মানিকগঞ্জে থাকে আর তার ঘটনাটা হচ্ছে পিরোজপুরের তো এটা অনেকদিন আগের ঘটনা ওই সময় মনে করেন অষ্টাশির বন্যার সময় আর কি শুরু হয় নাই তখনও কিন্তু ওই সময়ের কার ঘটনা তো তখন তার বয়স পনেরো বছর ছিল এবং এই ঘটনার সাথে উনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আর কি ওনার বাবার ঘটনা তো যেহেতু ঘটনা একটু বড় আমি অন্যান্য সবকিছু বাদ দিয়ে ঘটনায় যাই তো যেইখানকার ঘটনা সেটা বয়স সামনে সাল শুনে বোঝা যায় যে এতটা সভ্যতার আলো ছিল না জায়গায় আর বাসা ওদের বাড়িটা থাকতো একবারে বাড়িটাও ছিল একদম অজপাড়া গায়ে আর আলো আলো বলতে হচ্ছে রাসেল ভাই রাত্রেবেলা চলতে গেলে ল্যাম্প পোস্ট না টর্চ লাইটে চলতো আর টিভি তো ছিল না মানে দুই গ্রাম মিলে দুইটা বাড়িতে টিভি ছিল তো ওনার বাবার একটা ব্যবসা ছিল ওই যে যেসব বাড়িতে বাড়িতে টিভি ছিল ওরা উইকলি কি করত ওই শুক্রবার হলেই দেখা যেত ব্যাটারি ভাড়া করত তো ওনাদের বিজনেসটাই ছিল এরকম ব্যাটারি ভাড়া দেওয়ার ওরা এরকম আপনার জেনারেটরের মেশিন চাল মানে চালু করে এই ব্যাটারিগুলো চার্জ দিত এবং বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে ওরা ভাড়া দিত আর কি আর ওনার দাদার আর কি যে শাহিন ভাই যে ওনার দাদার একটা বিজনেস ছিল সেটা ওনার বাবা পর্যন্ত ধরে রেখেছে এটা হচ্ছে রাসেল ভাই কেউ মারা গেলে যেসব ম্যাটেরিয়ালস গুলা লাগে সেই সব মানে সেই সবের দোকান আর কি ওনার দোকানের নাম হচ্ছে চিরবিদা স্টোর আর ওই দোকানে এরকম কফিন কর্পুর তারপরে তুলা কফিন কাফুনের কাপড় তারপরে আপনার আগরবাতি মোমবাতি ডিয়াসলাই এগুলি অ্যাভেলেবেল ছিল তো ঘটনার দিন হচ্ছে মানে বর্ষা তখন শুরু হয় নাই সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে মানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তো দোকান বন্ধ করতে করতে দেরি হয়ে যায় কারণ ওনাদের সবগুলো ব্যাটারি আছে কিনা ঠিক মতো সবকিছু ঠিক মতো দেখে আর এই দোকান দুটো পাশাপাশি ছিল ব্যাটারির চার্জের দোকানটা আর পেছন দিক দিয়ে ওদের পাশের দোকানে যাওয়া যেত তো এই পাশে শাটার যদি বাড়ি থেকে বন্ধ করে তো ভেতরটা দিয়ে ওই পাশেরটা ভেতরটা দিয়ে বন্ধ করা যায় তো এরকম সময় বৃষ্টি পড়ছে পড়ছে হঠাৎ করে দেখা গেল যে বৃষ্টিটা গুড়ি গুড়ি থেকে মুসল ধারে শুরু হয়ে গেল তখন তার ছেলে তার সাথে ছিল মানে আমি যার কাছ থেকে ঘটনাটা পেয়েছি সে তিনি ছিলেন এবং যে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছে পুরো ঘটনাটা সেটা হচ্ছে ফরিদ উদ্দিন সাহেব উনি ছিলেন তো হঠাৎ করে যখন দোকানটা বন্ধ করবে তখন তিনি দেখলেন যে দুটা কুকুর এসছে দোকানে এসে বসেছে আর কি বৃষ্টি পড়ছিল তো দুটা কুকুর এসে বসেছে তখন দোকান বন্ধ করতে হবে কুকুর দুটার মধ্যে একটা কুকুর শাটারের বাইরে একটা শাটারের ভেতরে বসছে তো কি করবে দোকান তো বন্ধ করতে হবে তো তারাচ্ছে চাচ্ছে না কুকুরগুলো 
এমন সময় তার ছেলে ওই ব্যাটারি চার্জ দেয় মোটা তার দিয়ে একটা কুকুরকে দিল বাড়ি সজরে দুটো কুকুরই দৌড়ে চলে গেল এই বৃষ্টির ভিতরে তো তারা শাটার বন্ধ করবে এই পাশে চেক করতে গেছে যেই পাশে কফিনটা রাখা আর কি এবং হঠাৎ করে ভিতরে পাশে পিছন দিক যে দোকানে যাওয়ার পর দেখে যে বেঞ্চের মধ্যে দুজন লোক বসে আছে এই বৃষ্টির মধ্যে তাদের শরীর টোর ভেজা ছিল না তারা দুজন বসে আছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনারা কারা বললো যে আমাদের কিছু জিনিসপত্র লাগবে আপনার কাছে কি গুলি আছে নাকি বললো যে কি কি লাগবে তো সর্বপ্রথম বলে আমাদের দুশো গজ কাফনের কাপড় লাগবে পরে বললো যে আমাদের দুশো গজ কাফনের কাপড় লাগবে আমাদের দুটা কফিন লাগবে আর লাগবে হচ্ছে একশো প্যাকেট আগরবাতি আর দিয়ে লাগবে বুঝে আমি আপনাকে কফিন দিতে পারবো কিন্তু এখন এত রাতে তো সম্ভব না আমার এখানে একটাই বানানো আছে আর মজার বিষয় হচ্ছে আসার ভাই এই গ্রামের দুই মানে দুই তিন গ্রাম মিলে ওনার একটাই দোকান কেউ মারা গেল উনি জানে বোঝে কে মারা গেছে এবং ওই পরিমাণ জিনিসপত্র উনি রেডি করে রাখে পরে যখন শেষ হয়ে যায় পরে ঢাকা থেকে আবার নিয়ে যেত আর কি তো জানতো যে কে মারা যাবে মারা গেছে উনি ওই পরিমাণ জিনিসপত্র দিয়ে দিত বা নিজেই পৌঁছে দিত এরকম জিনিসটা আর কি তো উনি জানে না কে মারা গেছে তো জিজ্ঞেস করলো ভাই এত কাপড় নিবেন বুঝতেছি না তো মারা গেছে কে তো ওই দুজন লোকের মধ্যে একজন যিনি প্রায় পাঁচ ফিট সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা বেশি মানে নর্মাল মানুষের মতো বলছে যে মারা যায় নাই কিন্তু মারা যাবে তখন উনি একটু মানে রাফ অ্যাটিটিউড শো করে আর কি কারণ আমি একটু জিনিস স্কিপ করে গেছি বলেছি যে বড় ঘটনা কারণে আমি গুলি জানাইনি উনি একটু প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিলেন আর এলাকার ভিত্তিক যেসব মানুষগুলো ওনার কাছে যেত ওনার সবাইকে ভালো উপদেশ দিত আমলের ব্যাপারে বলতো অনেক সবাই খুব পছন্দ করতে থাকে তো তিনি বললেন যে ভাই আপনারা কি নিয়ে মজা হাসি চেষ্টা করতেছেন জানে এগুলি আমি বিক্রি করব না নইলে আমি আপনাকে ম্যানেজ করে দিতে পারতাম হয়তো বা কিন্তু এইগুলি নিয়ে এগুলি মজা করার বিষয় না আপনারা যান দোকান থেকে চলে যান তো উনি আমি দোকান বন্ধ করবো আমাকে বাড়িতে যেতে হবে তো উনি ভিতর দোকানের ভিতর থেকে এরকম ওনাদেরকে এক প্রকার রাফ ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয় তো যেহেতু দোকান বন্ধ করতে হবে উনি সাতটা টাকা বন্ধ করে দোকানের ভেতর থেকে দুটা পলিথিন নিয়ে রওনা দিয়ে দেয় ছেলেকে নিয়ে তো অর্ধেক পথ আসার পথে ওনার বুকে ব্যথা শুরু হয়ে যায় বৃষ্টিও কমে যায় তখন দমকা হওয়া বইছিল বুকে ব্যথাটা এরকম যে ওনার সার্প কিছু দিয়ে হার্টের মধ্যে কেউ যদি মানে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে এরকম ব্যথা আর কি হঠাৎ করে তো তিনি ওই বাড়ি পথে বাড়ি তার বাড়িতে যাওয়ার পথে যে জায়গায় বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিত সেই জায়গায় উনি বসার জন্য চিন্তা ভাবনা করেন যেই জায়গায় বসি তুই তোর মাকে নিজেকে নিয়ে তার ছেলেকে বসে তোর মাকে এবং সেদিন তার ওয়াইফের ভাই আসছে আর কি মানে তার শ্যালক এসছে বাড়ির বাসায় তো বলেছে যে তোর মামাকে ডেকে নিয়ে তো তার বুকে প্রচন্ড ব্যথা খা থাকার কারণে সেই জায়গায় বসে পড়ে আর তার জন্ম ওই জায়গায় তার বাবার জন্ম ওই জায়গায় মানে ওই জায়গার মানুষ সে তো ওই জায়গাটায় ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নেই মানে ভয় পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তো হঠাৎ করে বাতাস বইছে হঠাৎ করে তার পেছনে একটা ধপাস করে শব্দ মানে গাছের উপর থেকে কিছু একটা পড়ল কিন্তু এটা এরকম কোনো গাছ না যে উপর থেকে কিছু পড়বে এটা নর্মাল করো এই গাছ আর কি এটা নিচে বসে আসছে আর কি হঠাৎ করে জিনিস পড়ল তো তার সাথে টর্চ লাইট ছিল টর্চটা ছিল লুঙ্গির ভিতরে বাধা যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল টর্চটা যেন না ভেজে সে লুঙ্গির সাথে বেঁধে রাখছিল তো টর্চ লাইটটা বের করে সে পেছনের দিকে মারে মেয়ে মারার সাথে দেখে যে একটা কুকুর পরে কুকুরের মাথা পরে আছে জিব্বাটা বের করে একটা কুকুরের মাথা পরে আছে উনি খুব অবাক হয়ে দেখতে দেখতেই এক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উপর থেকে আরেকটা কুকুরের মাথা পরে এবং এক মিনিটের মধ্যে ওনার সামনে কুকুরের লেজ হাত পা একটা পর্যায়ে নারী ভরিয়ে সহ পরে চিৎকার করতে থাকে ওনার শরীরটা অসার হয়ে যায় ওই মুহূর্তে উনি মুভ করতে পারে না উনি এমন করে বলতে থাকে যে উনি যে চিৎকার করে বলছে এটা কেউ শোনার মতো অবস্থা না কারণ উনি যেখানে বসেছিল ওই জায়গাটাও পরিচিত ওখানে পিছনে যে ঘরগুলো আছে তাদেরকে ডাকলেই চলে আসার কথা কিন্তু তার কথা হচ্ছে যে উনি যেভাবে বলছে তাতে উনি নিজেও মনে হয় শুনছে না মানে তার মুখ টুক সব অবস্থা মুখ মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোচ্ছে না এরকম ভাবে চিৎকার করছে তো শোনার কথা না কারো এই হতে হতে হঠাৎ করে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেল এরপর আর কিছু মনে নেই তো উনি ও সরি আসে ভাই আমি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি হঠাৎ করে তিনি দেখলো যে একটা মানে অজ্ঞান হওয়ার আগে যখন অজ্ঞান হয় অজ্ঞান হওয়ার আগে সে দেখলো যে একটা কুকুর মানুষ রূপী একটা কুকুর মানে মানুষের ফেস কিন্তু কুকুরের বডি এসে এই মাথাগুলোকে জিব্বা দিয়ে চাচ্ছে এটার পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আর কোনো মনে থাকে এরপরে তার কিছু মনে থেকে ছিল না উনি বাসায় যখন ঘুম ভাঙে জ্ঞান ফেরে তখন এলাকার লোকজন জমে গেছে 
তো জিজ্ঞেস করে যে তোর এইরকম কেন হলো হঠাৎ করে কি অবস্থা তো বলো যে মানে প্রথমে বলতে চাচ্ছিল না প্রেশার দিয়ে বলল যে আমি এরকম এরকম জিনিস দেখেছি সে এটা কথা বলে নাই যে দোকানে তার দুজন লোক এসেছে এসব কথা তিনি গ্রামবাসীর কাউকে বলে নাই তো বলেছে যে এরকম অবস্থা আমি এবার গাছের নিচে এসব জিনিস দেখেছি তো বলে যে ভাই তুই তোর বুকে ব্যথা ছিল হয়তো বেশি এক্সটেন্সিভ প্রেশারের কারণে তুই কিছু উল্টা পাল্টা দেখছিস সেটা কোনো কিছু না ভাই টেনশন করিস না কোনো কিছু হবে না ওই দিন রাতের থেকে তার একশো দুই ডিগ্রি জ্বর জ্বরটা এমন যে প্রায় তিন চার দিন তাকে ভোগায় এবং জ্বরের অবস্থায় উনি যে বিলাপ গুলা পারে সেখানেও তিনি বারবার নাকি এরকম ভাবে বলেছে শুভ অবস্থায় যে তোরা আমাকে মারিস না এই তোরা দূরে থাক আমার কাছে আসিস না এরকম কিছু আর কি তো বাসার সবাই মনে করেছিল উনি মারা যাবেন আর কি কারণ যে অবস্থায় বিলাপ পারার সুযোগ হচ্ছে আগে আগের কালে লোকজন মনে করত যে এরকম অবস্থা থাক মানে ভালো না ভালো ভালো লক্ষণ না তো একটা পর্যায়ে উনি সুস্থ হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে চার পাঁচ দিন পর সেদিন মানে টেনশনটা এরকম ছিল যে ওনার তো ব্যবসায়ী হচ্ছে ওই ব্যাটারির দোকানটা তো অনেক অনেকগুলো বাসায় ব্যাটারি চলে যায় আর কি মানে চলে যাওয়ার কারণে মানে রিসিভ করতে পারছে না ওই মুহূর্তে দোকান চালাচ্ছিল তার শালক আর তার ছেলে মিলে একসাথে চালাচ্ছিল তো ব্যাটারিগুলোকে উঠাতে হবে রিসিভ করতে হবে এই নিয়মটা ওই জানত না দেখে সে এই শরীর খারাপ নিয়ে সেদিন দোকানে যায় দোকানে যাওয়ার পর তার শালককে বলে যে এইখান থেকে লিখে লিখে দেয় এইসব জায়গা থেকে তোকে ব্যাটারিগুলো তুলতে হবে নইলে ব্যাটারিগুলো আবার চার্জ দিতে হবে নইলে তার তো ব্যবসায়ী ব্যাটারিগুলোই তো যাই হোক উনি এরকম অবস্থায় কথা বলতে বলতে সন্ধ্যার সময় মাগরিবের ওয়াক্তের একটু আগে ছজন লোক তার দোকানে আসে এসে বলে আমাদের দুটো কফিন লাগবে আপনাকে যে দুজন একটা দুজন মানুষ আসছিল অর্ডার দিয়ে গেছিল আপনাকে রেডি করে রেখেছেন বলে কই আমাকে তো কেউ কোনো কিছু অর্ডার দেয় নাই বলে আচ্ছা ঠিক আছে যখন অর্ডার দেয় নাই তখন থাক আপনি একটাই কফিন দেন মানে দুটো কফিন দেওয়া সম্ভব না একটা কফিন দেন আর দুজন মানুষের জন্য কফিনের কাফনের কাপড় দেন আর কিছু জিনিসপত্র লাগবে এগুলি আমাদের এই বাড়িতে পৌঁছায় দেন তো উনি বলে এই আপনি নিয়ে যান আর কে মারা গেছে বলেন তো নাম বলেন তো আমি একটু শুনি বলে আপনি চিনবেন না আপনি নিয়ে যান এটা ওই বাড়ির লোক তো ওই বাড়ি তো সবাই পরিচিত মানে তার পরিচিত সবাই তো ওনারা আর কিছু বলে নাই ওরা হাঁটা শুরু করে দেয় ডেকেও ওনারা কথা শুনে নাই বলে আমাদের কাজ আছে আপনারা একটা বাসায় পৌঁছায় দেন বাড়িতে পৌঁছায় দেন তো ওই বাড়িতে যেতে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে গেলেও যেতে বিশ মিনিট সময় লাগে তো উনি ভাবলেন যে উনি যেহেতু এরকম ইসলামিক মাইন্ডের একটা মানুষ ইসলাম প্র্যাকটিসিং মুসলিম আর কি যা ঠিক আছে একটা খেত মতো খেত মতের জন্য জিনিসগুলো দিয়ে আসে বাড়িতে একটা মানুষ মারা গেছে দেখাও তো বিষয় দেখারও তো দরকার কে মারা গেল তখন পর্যন্ত ওনার কাছে এগুলো হিট করে নাই লাস্ট বার যে দুজন লোক এসছে ওরা কাফনের কাপড় চেয়েছে কফিন চেয়েছে সেগুলি নিশ্চয় তো ওটা প্রপারলি হিট করে নাই যেহেতু বাড়ির নাম বলছে ওনার বাড়ির দিকে ওনা দিয়েছে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে সাথে ছিল তার শ্যালক তো শ্যালককে আপনার ওই বাড়িতে ঢোকার পথে এন্ট্রেন্সে মানে প্রবেশের ওই বাড়িতে ঢোকার প্রবেশের পথে ওই শ্যালককে দাঁড়া করে মানে দেখি কি অবস্থা কে মারা গেছে দেখা দরকার তো বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঢুকে দেখে যে কোনো মানুষের সব শব্দ নেই একটা বাড়ি থেকে মারা গেলে কান্নাকাটির শব্দ তো দূর থেকেই পাওয়া যায় কোনো শব্দ নেই সারা শব্দ নেই কেউ নাই ওই জামাইল্লা ওই রাসেল্লা কই তোরা মানে সে পরিচয় পরিচিত আর কি ওই জায়গা কিন্তু যাদেরকে তিনি চিনে ওরা কেউ এই এত জোরে ডাক দেওয়ার পরও শুনছে না আর তখন মাত্র সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যার পরে মাগরিবের নামাজের পরপরই পরবর্তী সময়কার এই ঘটনা কেউ শুনছে না সে কেউ কোনো কথা শুনছে না তো উনি দেখলো যে আপনার ওই বাড়ির উঠোনে দুজন মানুষ শুয়ে আছে ওদের শরীরে কাফনের কাপড় নাই কিন্তু নর্মাল আপনার বিছানার চাদর টাইপের কিছু দেওয়া দুজনই শুয়ে আছে এবং ওনাদের পায়ের বরাবর পা থেকে পাঁচ ছয় ফিট সামনে ওই যে ছয়জন এসছিল ওই ছয়জন দাঁড়ানো সেই ছয়জনের বর্ণনা কি দিব ছয়জন এরকম যে এত লম্বা মানুষ কিন্তু চেহারার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যে কি জানি দিয়ে তৈরি এদের চেহারাও দেখা যাচ্ছে না সব আমি ঝাপসা দেখছি তো তিনি ঝাপসা দেখছিল আর কি আর তার শ্যালক ওই গেটের মানে আপনার প্রবেশ পথে দাঁড়ানো তাকে এখনো ডাকে নেই তুই আসিস না আমি না বলা পর্যন্ত তো ওই ছয়জন জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার আমাদের মেটেরিয়াল কিন্তু নিয়ে আসছেন বলে হ্যাঁ আমি নিয়ে আসছি বলে যান ওইখানে সামনে যান ওই দুইজন যে শুয়েছিল তারা তাকে ডাকে আপনাকে তো আমরা ভয় দেখাইছিলাম আপনি কিছু মনে করেন না আপনাদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের কোনো কোনো ধরনের ক্ষোভ টোপ থাকলে আমাদের মাফ করে দেন নিশ্চান্তই আপনাকে ভয় দেখানো ছিল তো আমরা চলে যাব আমরা কিছুক্ষণ পরে চলে যাব আপনি যদি পারেন আমাদেরকে একটু কলমা পড়ান আমাদের একটু কালেমা পড়া দেন আপনি পড়লে আমরা আপনার সাথে পড়ব তো উনি তো ভাই বুঝতেই পারতেছে যে এখানে আর ভালো কিছু হচ্ছে না আর যা হচ্ছে তা নর্মাল কিছু হচ্ছে না
ওদেরকে বুঝায় দেন এই বলতে বলতে ওনারা দুজন মানে মনে করেন গাছ মানে আপনি কাঠের মতো যে মরা পাতার মধ্যে পাড়ালে যেরকম শব্দ ঠিক সেরকম শব্দের মতো একটা শব্দ হলো এবং ওই ছয়জন মিলে একসাথে ইন্না লিল্লা ফাইনালের একজন বলল আর কি তো সাথে সাথে তিনি বুঝে গেলেন যে ওই এর মধ্যে পাশে ধাক্কা দিয়ে দেখে যে তার শ্যালা না ওই জায়গায় অজ্ঞান হয়ে গেছে পড়ে গেছে ওইখানে নাই আর তাহলে যে এখন যা ঘটবে হয়তো আমি একদম আমার একটা খারাপ অবস্থা হবে না তো আমি মারা যাব ওই ছয়জন তাকে আব্বাস মানে অভয় দিল যে আপনি আপনার কোনো ক্ষতি হবে না টেনশন করে না আমাদেরকে একটু সময় দেন আমরা লাস্টটাকে গোসল করাবো তো পুরা প্রসেসটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় লাস্ট গোসল করানো রেডি করানো সব কিছু পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় আর খাটিয়া যেহেতু একটা নিয়ে আসছে কিন্তু মজার বিষয়ে খাটিনার দরকার ছিল না আপনি রাতে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে যে এত বড় কাফনের কাপড় তলে কেন দরকার ছিল ওই মুহূর্তটাতে এরকমই দরকার ছিল যে কাফনের কাপড়টা এত বড় কেন তো এখন এখানে নর্মাল একটা মানুষ দুটা মানুষ হয়ে আছে তো এই পাঁচ মিনিটের প্রসিজিওরে বলেছে যে আপনি আপনার এখান থেকে নড়বেন না এখান থেকে যাবেন না তো বাড়ির পেছনেই কবর হলো সে কবরস্ত করা হলো কবর দেওয়া শেষ হলো বলে ঠিক আছে আপনাদেরকে আমি আগাই দিই যেই ছয় যে ছয়জন ছিল ঠিক আছে আপনাকে আমরা আগাই দিই ওই প্রবেশ পথে তার শ্যালক মানে মরম মানে ঘুমন্ত অবস্থা কোন মতে তাকে উঠাইছে হাটায় হাটায় নিচ্ছে ওই প্রবেশ পথে যাওয়া মাত্রই বলল যে যেই বাড়ি আসতে যে বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে যেতে মিনিমাম আধা ঘন্টা লাগে হেঁটে খেত তেত পার হয়ে যাওয়ার লাগে সেই জায়গায় আমি প্রবেশ পথটা ক্রস করার সাথে সাথে দেখে আমি আমার উঠানে আমি কই ছিলাম আমি নিজেও যাই না এই গ্রামের বাড়িটা আমার কাছে পরিচিত এখানে লোকজন আমার পরিচিত কিন্তু কেউ কোনো কথা আমার সারা দেয়নি আমি কোথায় ছিলাম এরকম সাদৃশ টাইপের কোথাও আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়ে গিয়েছিল না আমি গিয়েছিলাম উনি জানত না তো যাই হোক উনি অজ্ঞান হয়ে যায় পরবর্তী সময়ে উনি যখন জ্ঞান ফেরে ওনার লেফট সাইড লেফট হ্যান্ড লেফট পা তারপরে বাম পাশে চোখ ঠোঁট সবই আপনার প্যারালাইজড হয়ে যায় পরবর্তী সময়ে ডান চোখ আর ডান ঠোঁটটা মোটামুটি ঠিক হলেও হাত পা ঠিক হয়নি ওই অবস্থায় তিনি উনিশশো আটানব্বই সালে মারা যায় আর কি আটানব্বই সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যায় আর এই ঘটনাটা শেয়ার করে ওনার ছেলে সম্পূর্ণ ঘটনাটা শেয়ার করে ওনার ছেলে আমি অনেকবার এই ঘটনা ওনার ঘটনা ঘটার পর ওনাকে বলেছে কিন্তু রাসেল ভাই ওই মুহূর্তের পরে কিন্তু তাকে আর কোনো কিছু কেউ কারো কোনো ক্ষতি করা ট্রাই করে না এবং সে যখন একজনের কাছে গেছে জানার জন্য যে রাস্তায় ঘটনাটা কেন ঘটেছে তুমি মানে তার ছেলে বলেছে যে আমরা শুনেছি যে বাবাকে তার অনেক পছন্দ করত যে দুজন মারা গেছে তারা বাবাকে পছন্দ করত এই জন্য হয়তো তার দোকানে যাওয়া এই জন্য তার সামনে দেখা দেওয়া নাহলে এটা কখনোই সম্ভব ছিল না এটা ছিল রাসেল প্রথম স্টোরি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ডক্টর আলিফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা চলে যাব এখন সরাসরি আমাদের আরেকজন অতিথি আবরার ভাইয়ের কাছে এবং আবরার ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আর একটা ঘটনা শুনে আসবো এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটাও আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি ঘটনাটি রাসেল ভাই ফার্স্টে আমি বলে নেই আমি যে ঘটনাটা আজকে বলবো যে এই ঘটনাটা আমার চাচার কাছে শুনতে পাই গত সপ্তাহে এবং এই ঘটনাটার সাথে আমার পূর্বে চিটাঙে আমরা একসময় থাকতাম বলেছি আপনাকে আমার জন্ম চিটাঙে তো আমাদের নিজেদের বাড়ির ঘটনা আমাদের পুরান বাড়িতে অনেক ঘটনা ছিল যেগুলো এর আগেও আমি ভূতে ফেমে এসে শেয়ার করেছি তো চাচা যখন ওনার বাসায় গেলাম উনি যখন ঘটনাগুলো আমাকে বললেন রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা ওই একই বাড়ি নিয়ে মানে আমাদের পুরান বাড়িটা ভেঙে এখন আর কি একটা ডেভেলপার দিয়ে পরে এটাকে কাজ শুরু করা হয়েছিল আঠারো তলা একটা প্রজেক্ট হয়েছিল চিটং ডিসি হিলের কাছাকাছি এলাকাটার নামটা না বলি এই কারণ হচ্ছে এইসব ঘটনার ব্যাপারে এলাকার মানুষও কিছু কিছু জানে যারা জানে যদি যদি আমাদের সাথে থেকে থাকে অবশ্যই বুঝতে পারবে কোন বাড়িটার কথা বলছি এমন একটা ব্যাপার আর কি তো এই বিল্ডিংটা করা হয়েছিল হচ্ছে আঠারো তলা একটা প্রজেক্ট কিন্তু এগারো তলা হওয়ার পর সতেরো বছর আগে আমরা দিয়েছিলাম প্রজেক্টটা তো এগারো তলা হওয়ার পর এটা থেমে যায় কারণ হচ্ছে ডেভেলপার আর কন্টিনিউ করতে পারেনি তো সঙ্গত কারণে যেহেতু কমপ্লিট করতে পারিনি পরে দেখা যায় যে প্রথম তিনটা ফ্লোর হচ্ছে মার্কেট আমাদের এর উপর থেকে হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স তো এই মার্কেটে শুধুমাত্র সকালবেলা থেকে নটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মানুষ খোলা থাকে মানুষজন আসা যাওয়া থাকে এবং বাকি এই আটটা নটার পর থেকে শুধুমাত্র একটা দারোয়ান থাকে এই প্রিমিসেস এর ভিতরে আর কেউ থাকে না আর দোতলায় আপনার একটা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া দেওয়া আছে কমিউনিটি সেন্টারে দেখা যায় অনেক সময় রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম থাকে 
এবং যখন আপনার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় তখন জাস্ট একটা ক্লিনার থাকে যে কিনা রাত্রে বেলা দুটা তিনটা পর্যন্ত সে ক্লিন টিন করে তারপর ক্লোজ করে চলে যায় তো এরকম একটা সিচুয়েশন আছে আর যে দারোয়ানটা ওখানে থাকে সে কখনো পাহারা দেয় না সে সবসময় বেসমেন্টে একটা রুম আছে ওখানে গিয়ে ঘুমায় ঠিক আছে এই ঘটনাটা চাচা আমাকে বলল যেটা ঘটে গেছে এটা প্রায় সাত আট মাস আগের ঘটনা সিরিজ অফ কয়েকটা ঘটনা ছিল এর ভিতরে চারটা তো আমি জাস্ট একটু সংক্ষেপে আমি সবগুলো আপনাকে একটু বলে যাচ্ছি সবাই আশা করি এতে থেকেই বুঝে যাবে কি ঘটেছে ওখানে আমরা যখন আমাদের পুরান বাড়ি ছিল তখন আমরা জানতাম ওখানে দুটা জিন থাকতো আমাদের পুরান বাড়িতে আজ থেকে আরো আগে যখন তিরিশ বছর পঁচিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা যখন ওখানে থাকতাম ওই সময়টা তো এই জিন দুইটা ওখানকার এক হুজুরকে নিয়ে আসার পর অনেক ঘটনার পরে সে বলেছিল এই জিন দুটা আপনাদের কখনো ক্ষতি করবে না আপনাদের ফ্যামিলির সাথে তারা মিশে গেছে অনেকটা আপনাদের নানা রকম আলামত দেখাবে কিন্তু কখনো ডিস্টার্ব করবে না তো বাড়ি ভেঙে ফেলার পর আসলে আমাদের মাথায় ছিল না যে এটা কি হয়েছে বা ওগুলো চলে গেছে নাকি কি হয়েছে তাদের আবার যে রিসেন্টলি তাদের যে ওখানে তারা যে আছে সেটার অস্তিত্ব তারা বুঝিয়ে দিয়েছে কয়েকটা ঘটনা দিয়ে তো আমি ঘটনায় চলে যাই রাসুল ভাই আজ থেকে সাত আট মাস আগে এক রাতে মিন্টু নামে আমাদের দারোয়ান যে রাত্রেবেলা ওখানে ডিউটি দেয় এই মিন্টু বেসমেন্টে তার একটা রুম করে দেওয়া আছে বিল্ডিংটা যেহেতু আপনার তিন তালা পর্যন্ত কমপ্লিট করা বাকি পুরো যে এগারো তালা পর্যন্ত যা আছে সব হচ্ছে জাস্ট আপনার পিলার করা তো উপরে সে থাকে না সে থাকে হচ্ছে বেসমেন্টে তো বেসমেন্টে তার ওখানে টিনের আর গ্রিলের আপনার একটা ঘের দেওয়া একটা রুমের ভিতরে একটা চকি ফেলা আছে ওখানে ঘুমায় সে তো মোটামুটি রাত দুটা আড়াইটা পর্যন্ত তিনটা পর্যন্ত সে বাইরে হাঁটাচলা করে যখন ঘুম পায় নিচে যেয়ে ঘুমায় তো ঘুমাতে গেছে সে হঠাৎ করে তার দরজায় খুব সজোরে মানে কেউ লাথি মারছে ধাক্কাচ্ছে তো সে ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ভেঙে নিয়ে উঠে নিয়ে দেখলো যে দরজায় বারবার হিট করছে কেউ একজন এবং বলছে মিন্টু খোল মিন্টু হচ্ছে চিটঙের এবং তাকে একটা মহিলা কণ্ঠ বলতেছে মিন্টু খোল এবং চিটঙের ভাষায় বলছে ঠিক আছে এই অবস্থানে তখন মিন্টু একটু ভয় ঘাবড়ে গেল যে কি ব্যাপার এটা কে এত রাত্রে একটা মহিলা এরকম এর আগে আর একটা জিনিস বলে রাখি যে টাইম টু টাইম মিন্টু অনেক সময় শুনতে পেত যে ওর পাশেই হচ্ছে একটা গোসলখানা আছে ওখানে প্রায় রাত্রেবেলা গোসলের শব্দ পেত কেউ একজন গোসল করছে পানি ঢেলে ঢেলে মগ দিয়ে তো খোল খোল বলছে ওই সময় মিন্টু খুলছে না হঠাৎ করে ওর রুমে একটা ছোট্ট একটা লাইট ছিল অল্প পাওয়ারের ওটা টিপ টিপ করতে করতে নিভে গেল এবং ঢাকাতে ঢাকাতে সে খেয়াল করলো দরজাটা হঠাৎ করে খিল দেওয়া কিন্তু খিল দেওয়া উপরে হঠাৎ করে দরজাটা ঠাস করে খুলে গেল খুলে যাওয়ার পর দেখে একটা অবয়ব দেখতে পারলো অন্ধকারের ভিতরে সে অবয়বটা হচ্ছে একটা মহিলা টাইপের অবয়ব শাড়ি পরা কোন একটা মহিলা খুব বয়স্ক এবং একটু পর যখন একটু সামনের দিকে মহিলা তার কাছে চলে আসলো তখন সে দেখতে পেলো যে ওই মহিলাটা খুবই বয়স্ক মিন্টুর বর্ণনার মতো যেটা বললো মিন্টু সেটা হচ্ছে যে মহিলাটা বয়স একশোর উপরে হবে চোখগুলা প্রচন্ড লাল ছিল এবং ভয়ঙ্কর বলে চেহারা তার সে বলতেছে তোদেরকে কতবার বলছি এখানে থাকিস না তোরা এখানে থাকছিস আরো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এই বলার সাথে সাথে মিন্টু ফিল করলো সে হঠাৎ করে মানে বিছানার উপর আছে ওই অবস্থানে সে হঠাৎ করে শার্ট করে তাকে মানে অটোমেটিক সামথিং কোন একটা মানে অদৃশ্য কোন হাত তাকে যেন ঠেলে দেয়ালের সাথে আটকে ধরলো সে নড়তেও পারছে না চলতেও পারতেছে না সে মুখ দিয়ে কিছু বেরো হচ্ছে না তার এরকম একটা সিচুয়েশন এর ভিতরে কোন এক সময় ও অজ্ঞান হয়ে যায় আবার তার জ্ঞান ফেরে একটা অনেক সময় পরে জ্ঞান ফেরার পরে সে দেখে যে রুমের লাইটটা জ্বলছে আবার সে বাইরের দিকে তাকায় দেখে দরজা খোলা এবং তাকায় দেখে যে ওই মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছে সে এই এরকম একটা সিচুয়েশন মানে এটা হয়তো বা আমি বা অন্য কেউ হলে হয়তো এর ভিতর আমরা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যেত আর কি হয়তো বা সুস্থ এত থাকতে পারতাম না তো যাই হোক মিন্টু এর পরে যেটা ঘটে তার ওই মহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছে সে ওই অবস্থায় আবার জ্ঞান হারে এবং যখন জ্ঞান আসে তখন শুনে যে আজানের আওয়াজ এবং তাকিয়ে দেখে তার দরজার 
যে দরজাটা খোলা ছিল ওটা বন্ধ এরপরে মিন্টু ওখানে থাকতেই চায় না পরের দিন আর কি জানায় আমার চাচাকে জানায় যে এই সিচুয়েশন কেউ বিশ্বাস করে না ওর কথা যে এটা ও হয়তো বানিয়ে বলছে ওর যেহেতু খুবই অল্প বেতনে চাকরি করে হয়তো বেতন বাড়ানো বা সে আরো ফ্যাসিলিটেড হওয়ার জন্য বলছে তো কেউ বিশ্বাস করেনি ঘটনাটা তো সে পরে বলল যে আমি চাকরি করব কিন্তু আমি রাত্রেবেলা এখানে ঘুমাবো না আমি বাইরে বসে থাকবো তো বাইরেই বসে থাকতো বাইরেই ঝিমাতো বাইরেই ঘুমাতো এরকম অবস্থা এখন দ্বিতীয় যে ঘটনাটা এরপরে ঘটে গেল সেটা হচ্ছে যে আপনার দোতলার যে কমিউনিটি সেন্টার একদিন রাত্রে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় ঘটনার আগে আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি জি প্লিজ ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি তারপরে আবার শুনছি দ্বিতীয় ঘটনাটি এবং আপনার ভাইয়ের কাছে ফিরে আসবো সুতরাং আপনারাও কোথাও যাবেন না এখনই ফিরে আসছি আপনার ভাইয়ের কাছে দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার ইউ লিসনিং টু রেডিও ফুড কেয়ার এডা ফ্যাম আর চলছে ভূত এফ এম আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং চলে যাব আপনার ভাইয়ের বাকি ঘটনায় জি ধন্যবাদ রাসুল ভাই হ্যালো লিসনার্স আমি বাকিটায় আমার ঘটনায় চলে আসি এরপরে মিন্টুর ঘটনা যেটা বলছিলাম একটু আগে ব্রেকের আগে এরপরে যেটা ঘটে রাজীব নামে যে ক্লিনারটা ওই উপরে দোতলায় যে কমিটি সেন্টার কাজ করত এই ক্লিনারটা একটা প্রোগ্রাম ছিল একদিন রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত হয়েছে এরপরে যে ওই যে উচ্ছিষ্ট খাবার টাকা যেগুলো থাকে এগুলো ওখানে একটা ওয়াশরুম ছিল দোতলায় ওই ওয়াশরুমের পাশে একটা গার্বেজ ক্যান ছিল বা অনেকগুলো গার্বেজ ক্যান ছিল ওখানে সে ওই ময়লাগুলো এনে ক্লিন টিন করে পুরো ঝাড় টাড় দিয়ে তারপর সে চলে যেত ডিউটি শেষ করে তো রাত দেড়টা দুটার দিকে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে সে গোসলখানায় ঢুকেছে গোসল করতে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখানে বলে রাখা ভালো এই রাজীব ছিল হচ্ছে নন বেঙ্গলি বেসিক্যালি উর্দু স্পিকিং উর্দু স্পিকিং প্লাস বাংলাও জানতো সে হঠাৎ করে তার দরজায় সে যখন গোসল করছে ওই সময় কেউ একজন খুব জোরে সজোরে আপনার ধাক্কা ছিল তো সে তখন আর ইয়ে করো না গোসল তো তাতে শেষ টেস করে সে বের হয়ে আসলো বের হয়ে আসার পর সে দেখলো দূরে একটা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এবং ওই মহিলা বলতেছে তোকে না বলেছি এখানে মানে ওকে উর্দুতে বলছে তখন উর্দুতে ওই মহিলা বলছে যে তোকে না বলেছি মানে সারমর্মটা এরকম তোমাকে তোকে বলেছি যে তুই রাত বিরাতে এখানে আসবি না এর আগেও মানে ওকে এরকম বলে অনেক সময় সে স্বপ্নে টপ্নে দেখেছে এরকম কিছু ঘটনা ছিল তো আমি যেহেতু ঘটনাটা অনেক বড় একটু আমি ইয়েতে বলছি আর কি তো সে এটা শোনার পর সে আর কি ওটাকে তেমন একটা মানে ওই মহিলা দিকে তাকে আছে একটু পরে হঠাৎ করে দেখো যে মহিলাটা নেই তো এই রাজীব পরের দিন এর এর বেশি তার সাথে কিছু ঘটে নাই তো রাজীব এর পরে পরের দিন এটা মিন্টুর সাথে শেয়ার করে মিন্টু বলো যে আমি তো বলছিলাম কেউ তো বিশ্বাস করলো না আর এখানে সবাই এই ঘটনাটা শোনার পর যেটা বুঝতে পারলো যে উচ্ছিষ্ট খাবার যেটা আমরা সবাই জানি যে এটার প্রতি আপনার জিন বা এদের কিছু আগ্রহ আছে বা কিছু একটা আছে তো ওই সময়টা যখন উচ্ছিষ্ট খাবার ওখানে জড়ো করা হয় ওরা যখন এগুলো খেতে আসে বা কিছু এগুলো কালেক্ট করতে আসে তখন ওখানে মানুষের প্রেসেসটা ওরা পছন্দ করে না এই কারণেই তাকে ওয়ার্নিংটা দেওয়া হয়তো ওকে তো এরপরে যে থার্ড ঘটনাটা হয় সেটা হচ্ছে আমার চাচার সাথে আমার মেজো চাচা ওখানে ভাড়া কালেক্ট করতে প্রত্যেক মাসে যেতেন মেজো চাচা এবং ছোট চাচা তো মেজো চাচা এক সপ্তাহ আগে গেছেন ছোট চাচা এক সপ্তাহ পরে গিয়েছেন এক সপ্তাহ আগে কোনো এক রাতে আমার চাচা ওয়াশ ওই চারতলার উপরে একটা ওই খোলা জায়গার ভিতরে উপরে টিন দিয়ে একটা রুম করে ওখানে ওনারা থাকতেন খাওয়া বাইরে হোটেলে খরচ করা তো ওখানে একটা রুম করে নিয়েছিলেন আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং যেহেতু তো ইজিলি ওটা করে নিয়েছেন ওখানে আমার বেড টেড ফেলে ওখানে ওনার ঘুমান উনি রাত্রেবেলা হঠাৎ শুনতে পায় ওনার টিনের 
চালের উপরে মানে উপরে পাকা কিন্তু তার উপরে একটা টিনের চাল দেওয়া আছে পাকার নিচে ওই টিনের চালের উপর কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে তো উনি মনে করছে হয়তো বিড়াল বা কিছু একটা এরকম হতে পারে বা অনেক সময় পাখিটাকে এসেও লাফালাফি করে তো উনি তেমন একটা পাত্র দেন রাত্রেবেলা হঠাৎ করে উনি ওয়াশরুমের দিকে যাচ্ছেন মানে ওখান থেকে বের হয়ে বাইরে এক কর্নারে হচ্ছে ওয়াশরুমটা করা যেহেতু আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং তো ওইদিকে যাচ্ছেন যাওয়ার সময় দেখলেন সিঁড়ির ওখানে বিশাল মানে একটা অন্ধকার জায়গা তারপরে বোঝা যায় একটা বড় কিছু থাকতে বোঝা যায় একটা বিশাল একটা ভালুকের মতো কিছু একটা বসে আছে প্রায় ছয় ফিট বা সাড়ে পাঁচ ছয় ফিট বলেছিলেন বোধ হয় আমাকে হ্যাঁ রাইট এটা আমি বলেছিলাম আপনাকে তো ওই ভালুকের মতো ওখানে বসে আছে এবং এই ভালুকটা মানে ওখানে খুব স্থির হয়ে বসে আছে এবং পিছন সাইডটা মানে চাচার দিকে ফেসিং করা চাচা ওটাকে মানে তেমন একটা ইয়ে না করে সে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আবার রুমের দিকে যখন যাচ্ছে তখন দেখেন তখন আছে চাচা দোয়া কালাম করতে করতে কেন উনি তো ছোটবেলা থেকে ওখানকার সিনিয়রিটা জানে যে ওখানে নানা রকম ঘটনা ছিল এবং জিনের ওখানে একটা ব্যাপার ছিল আমাদের ওই বাড়িটাতে তো উনি দোয়া কালাম করতে পড়তে উনি রুমে গিয়ে দোয়া পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যান তো চাচা চলে আসেন আর কাউকে কিছু বলে না এর ভিতরে ছোট চাচা এক সপ্তাহ পর যান রাত্রেবেলা রাত দুটা আড়াইটার দিকে তিনটার দিকে এরকম সময়ে চাচা আমাকে যেটা বলছিলেন আর কি ওনার বাসে যাওয়ার পর যে দুটা আড়াইটা তিনটার দিকে উনি আমার চাচির সাথে ঢাকায় ফোনে কথা বলছিলেন কোনো একটা কারণে কোনো একটা বিশেষ কারণে ওনাদের রাত্রেবেলা আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট আলাপ ছিল রাত্রে জেগেই ওনার কথা বলছিলেন এই সময় হঠাৎ করে উনি ফিল করল যে ওনার ওই টিনের চালের উপরে ওই সেম রুমে টিনের চালের উপর কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে এবং উনি প্রথমে প্রাধান্য দেয়নি ব্যাপারটা চাচির সাথে কথা বলছে চাচা ফোনে হঠাৎ করে দেখে তার সাইডের যে জানলাগুলো আছে তিন সাইডে তিনটা জানলা আছে ওটা সজোরে ধুম 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 করে কেউ বাড়ি দিচ্ছে বা খুব জোরে মানে মনে হচ্ছে যেন ভেঙে ফেলবে এরকম একটা শব্দ এরকম শুনছে চাচা তখন চাচিকে বলতেছে তুমি কি শুনতে পারতেছো আমার জানলা বাইরে বাড়ি করতেছে কি জানি কিন্তু উল্টা পাল্টা কিছু মনে হয় এখনো আছে চাচি বলে না আমি তো কিছু শুনি না হঠাৎ করে দেখে যে ওই তিনটা সাইড বাদ দিয়ে যেখান দিয়ে দরজা ওনাদের ওই দরজাতে ধুম ধুম করে তখন ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়ে গেছে এবং উপরে কিন্তু ছিটকিনি দাও ওই অবস্থায় চাচা ঘাবড়ে গেছে চাচি বলে দেখছো কি রকম শব্দ বলে না আমি কিছু শুনতে চাই ওভার ফোনে ঢাকা থেকে চাচি কিছু শুনতে পাচ্ছে না এরকম একটা সিচুয়েশন চাচা বেডের উপর মানে কোনোভাবে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে এর ভিতরে দুটা লাইট ছিল রুমে লাইট গুলা টিপ টিপ করা শুরু করে টিপ টিপ করতে 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 নিভেই গেল এবং সজরে ধাপাস করে ধুম করে একটা বাড়ি পড়ল হচ্ছে ইয়েতে আপনার ওই দরজার উপরে দরজা খুলে গেল এবং ওই যে ঘটনাটা মিন্টুর সাথে ঘটেছিল নিচে অনেকটা ওই সিমিলার ঘটনা তখন ঘটছে ওখানে দরজাটা খুলে গেল খুলে যাওয়ার পর কেউ ভিতরে আসেনি চাচা তাকিয়ে আছে আর দোয়া কালাম পড়তেছে চাচিকে বলতেছে যে তুমি কিছু বুঝতেছো এদিকে চাচিও দোয়া কালাম পড়তেছে ঢাকায় এর ভিতরে সে হঠাৎ করে শুনতে পেল ঘুঙুরের আওয়াজ যে এই ঘুঙুরের আওয়াজের ঘটনাটা বলি আমাদের পুরান বাড়ি থাকা অবস্থায় আমার মার সাথে আজ থেকে প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে এবং ঘুঙুরের আওয়াজে একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা আমি ভূতে আগে বলেছি এবং এই ঘুঙুরের আওয়াজটা প্রায় অনেকে শুনত আমাদের পুরান বাড়িতে এবং এই গত সাত আট মাস আগে আমার চাচা শুনতে পাচ্ছে যে ঘুঙুরের আওয়াজ কেউ নাচছে এবং টোটালি ওই যে আমাদের লোকাল যে ক্লাসিক্যাল ডান্সের যে ছন্দগুলো ওই ছন্দের মতো এটা শুনতেছে চাচিকে বলতে তুমি ঘুমের শুনছো সে বলে না আমি কিচ্ছু শুনছি না তোমার কথা ছাড়া আর কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না তো এই অবস্থা একটা সার্টেন টাইমে গিয়ে অ্যারাউন্ড চারটা সাড়ে চারটা ওই সময়টা মনে হয় সাড়ে চারটার দিকে ফজরের আজানের সময় ছিল ওই সময়টা যখন আজান দেয় তখন হঠাৎ করে সব সিম মানে নর্মাল হয়ে যায় দরজার ধাপ করে আবার বন্ধ হয়ে যায় লাইট জ্বলে ওঠে তো এই ঘটনাটা জাস্ট কিছু আগে ঘটে গেল আমার চাচার সাথে তো রাসেল ভাই এই আসলে ছিল আমার ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ ধন্যবাদ আমরা এখন চলে যাই আবার বাবু ভাইয়ের কাছে এবং তারপর ডক্টর আলিফ আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে ঘড়িতে সময় রাত একটা বেজে তিন মিনিট সময় খুব বেশি নেই সুতরাং আমরা ঘটনায় বেশি থাকব তারপরে ফিরে আসবো আবার আপনাদের কাছে জি বাবা ভাই থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই এই কাহিনীটা আবার আমি বলছি এই গতবার শেয়ার করেছিলাম হাসিব আহমেদ দুর্লভের একটা কাহিনী ওই আমার কাছে শেয়ার করেছে আবার ওপা ঘটনাটা পাঠিয়েছে ক্যানেডার থেকে তো ঘটনাটার বিষয়বস্তু হচ্ছে রবার্ট এটা একটা ছদ্মনাম নামে একজন লোক যে নাকি ওখানে আই গ্যাস ব্রিটিশ থেকে ইংল্যান্ড থেকে মুভ করে গিয়েছিল আর কি তো 
বয়স হয়ে গিয়েছিল লোকটার সে ওখানে থাকতো অ্যান্ড রাতের বেলা লেট নাইট শিফটে কাজ করতো আর কি আচ্ছা নাস্তিক প্রকৃতির মানে সে আসলে এইচএস ছিল আর কি তো রবার্ট যখন ব্যাক করছে একদিন বাসার থেকে তার মনটন এমনি ভালো ছিল না সে চিন্তা করছে যে বাসায় কি করবে সাথে একটা কলিক কে নিয়ে ব্যাক করছিল এবং কলিক সাথে ওর কিছু তর্কাতর্কি হয় মানে লাইক একটা বিষয় নিয়ে লাইক কথাবার্তা হতে যে সেখানে একটা তর্কাতর্কি হয় ওদের দুজনের মধ্যে এটা লাইক ব্রিটিশ লাইফ স্টাইল এন্ড ক্যানেডিয়ান লাইফ স্টাইল নিয়ে আর কি প্র্যাকটিসিং লাইফ স্টাইল নিয়ে আর কি ওদের ভেতরে একটা তর্ক হয় এবং তর্কের এক পর্যায়ে আর কি রবার্ট আর কি বেশ অস্বস্তি ফিল করে এবং মন খারাপ করে সে বাসার দিকে আসার চেষ্টা করে তো রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে আসতেছে ওর কাছে বেশ জিনিসটা ভালো লাগে না মন মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় চিন্তা করে যে আমি একটু সমুদ্রের পাশ থেকে হেঁটে আসি তো যেখান থেকে আসতো ডাউন টাউনের পাশ ধরে ডাউন টাউনটা একটু কোলাহলপূর্ণ সেটা পাশ ধরেও এক সাইড দিয়ে চলে যায় ওখানে একটা বিচ আছে বিচের কাছে আর কি সমুদ্রের পাড়ে তো ওখানে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বেশ যখন নাকি মনটা একটু ভালো লাগে তখন সে ব্যাক করে তো ব্যাক করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে ও মানে ওই যে রাস্তা দিয়ে আসতেছিল রাস্তাটা খুব নির্জন ছিল কারণ ডাউন টাউন ছাড়া আসার পরই বেশ নির্জন হয়ে যায় তো একবার ভাবে যে ও মেইন রাস্তা দিয়ে আসবে তো যাই হোক ও ঘুরে ঘুরে মেইন রাস্তার পাশ দিয়ে বাসা ব্যাক করে বাসা ব্যাক করে যখন নাকি বাসার গেটের সামনে চলে আসে এসে দেখে যে বেশ তখন ফগি হয়ে গেছে চারপাশ থেকে বেশ কুয়াশা আছে ফেসে জায়গাটাকে তো ও বাসায় ঢোকার জন্য যায় গেটে যে চাবি দিয়ে যখন দরজাটা খুলবে তখন দেখে যে পিছন থেকে একটা বাচ্চার গলা বাচ্চাটা হবে আট দশ বছরে কোনো বাচ্চার লাইক বাচ্চা মেয়ে যদি বলে পেছন থেকে তো বলতেছে এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ হেল্প মি তো ও তখন চিন্তা করতেছে যে এটা কে পিছনে তাকে তো কুয়াশার মধ্যে ঠিক মতো দেখতে পায় না দেখে যে দূরে একটা ছোট্ট বাচ্চার মতো অবয়ব দাঁড়ায় আছে লাইক বোঝা যাচ্ছে এটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়ায় আছে তো আবার ওকে বলে এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ হেল্প মি তো আস্তে করে হেঁটে যায় যে বলে কে ওর সামনে যায় যে বলে ইয়েস ডে আই ক্যান হেল্প ইউ ওর রং তো কাছে যখন যায় এটা বলতে বলতে যখন সামনে চলে যায় বাচ্চাটার একদম কাছে যে সে দেখে বাচ্চাটার যে চেহারা চেহারাটা বিভৎস মানে চোখের জায়গায় চোখ নেই হ্যাঁ মুখের জায়গা দিয়ে কেমন ই হয়ে গেছে লাইক মানে ভেতরে মনে হচ্ছে হা করলে কিছু না এরকম ওই অবস্থায় বাচ্চাটা তাকে বলে যে ক্যান ইউ হেল্প মি তো ও থতমত খেয়ে ভয় পায় একটু ভয় পেয়ে কিন্তু সে নাস্তিক সেগুলো ই করে না সে কিছু না মনে করে বলে কি ইউ নো হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি বাচ্চাটা বলে ক্যান ইউ হেল্প মি ফাইন্ড মাই হোম তো ও তখন বলে ইয়েস আই ক্যান তাই বলে দাঁড়িয়ে থাকে বাচ্চাটা হাঁটা শুরু করে উল্টা বাচ্চাটা হেঁটে হেঁটে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায় ও কিন্তু আর যায় না বাচ্চাটা চলে যাওয়ার পরই ওর মধ্যে কেমন যেন একটা ভয় ভর করে দৌড় দিয়ে ওর গেটের কাছে চলে যায় যে তাড়াতাড়ি গেটটা এলো পাতাড়ি খোলার চেষ্টা করে অনেক কোনোর কাছে মনে হচ্ছিল কেউ একজন পিছন থেকে আসতেছে লাইক সামবাড়ি কেউ এসে ওকে ধরবে এরকম মানে কেউ নাই রাস্তায় তো ও এরকম গেট খুলে আমি কিন্তু রাস্তায় এই ধরনের একটা ফিলিংস একবার পড়েছি আমার নিজের এরকম হয়েছে তখন চাবি সহজে গেটে ঢুকতে চায় না আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ মানে হ্যাঁ সিরিয়াসলি আমি ওরকম ফিল করেছি একবার যাই হোক ওই লোক তখন গেট খুলে ঢুকে ভেতরে ঢোকার পরে ওর বউ নাম ধরে ডাকে ওর বউ আসে বলে কি হয়েছে বলে যে আমি এরকম একটা মানে একটা এরকম একটা ঘটনা আমি দেখছি জি তো বউটা বলে যে তুমি মনে আজকে বেশি ড্রিং করছো মোস্ট প্রব ড্রিং করার কারণে তুমি উল্টা পাল্টা হ্যালুসিনেশন করছো সো জাস্ট ইউ নো গেট ইন সাইড ইউ নো লাইক গুড স্লিপ বাসায় যায় বাসায় যে তখন ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে ও ওই দিন ঘুমায় যায় তো ঘুমের মধ্যে মনে বেশ দুঃস্বপ্ন টপ্ন দেখে তো ওর বউকে ও যে বলছে ওর বউ জিনিসটা নিয়ে একটু ভাবে ওর বউ ছিল ক্যাথলিক ওর বউ জিনিসটা নিয়ে ভাবে যে কি মানে মানে জিনিসটা কি ও কি দেখলো এরকম একদিন তো এর মধ্যে ওদের বাসায় যেটা শুরু হয় রাসেল ভাই জিনিসপত্র নাড়াচড়া রাত্রেবেলা ঘুমায় গেলে হঠাৎ ওরা শব্দ পায় যে কেউ সোফা টেনে দিক থেকে অধিক সরা নিচ্ছে মানে উপরে মনে হচ্ছে কেউ ঘর করে এদিকে সোফা সরাচ্ছে এদিকে ওটা শোনাচ্ছে মানে বিশাল এগুলা তো ওর ওয়াইফ একদিন এরকম রাত্রে বেলা হেঁটে উপরে চলে যায় যে দেখে সব নর্মাল এত শব্দ হচ্ছে কিন্তু কিছুই না তো ওদের যে ছেলে ছিল ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কি এরকম মানে কিছু করো নাকি ছেলেরা বলে যেন আমরা করি নাই ধরনের কিছু এটা কি হচ্ছে আমরা নিজেরাই যাই না আমরা মাঝে মাঝে শব্দ পাই 
তো এরকম অবস্থা মহিলা যেদিন যে দেখে এগুলো কিছু দেখে নাই তো মহিলা না ভয় পায় উপরে যায় তার মনে হয় যে তার পেছনে কে ফলো করে করে আসতেছে করিডোর দিয়ে এরকম একটা ফিলিংস তার ভেতরে থাকে তো মহিলা ওই দিন যখন ঘুমায় ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে সে মানে ফিল করে যে তাকে কেউ চেপে ধরছে লাইক এ স্লিপ প্যারালিসিস কাইন্ড অফ থিং মহিলা যখন নাকি মানে অনেক কষ্ট উঠে উঠে তাকায় দেখে যে ওরকম একটা ছোট মেয়ে বিভৎস চেহারা তার হাত পা চেপে পা চেপে ধরে রাখছে সে জোরে চিৎকার করে ওঠে চিৎকার করে ওঠে তার ছেলে আসে রুমের ভিতরে কি হয়েছে বলে যে ও ছেলেকে বলে যে এরকম এরকম ঘটনা তো ওরা তখন করে কি যে ওই মহিলা একজন ইকে নিয়ে আসে চার্চ থেকে একজন ফাদারকে ডেকে নিয়ে আসে বলে যে আমার বাসা এরকম এরকম কিন্তু চার্চের লোকরা নাকি এক্সোসিজম বা পারফর্ম করতে হলে তাদেরকে ভ্যাটিকানের পারমিশন ছাড়া তারা নাকি পারে না তো সে এসে বলে যে বাসায় কিছু একটা আছে বাট আমরা তোমার এটা করতে পারবো না আর যেটা করে তারা বাসাটাকে শুদ্ধিকরণ করে চলে যায় বাট এটাতে খুব একটা কাজ হয় না এই কন্টিনিউস এই জিনিসগুলা মানে ঘটতেই থাকে সবচেয়ে ওর্স যেটা হয় একদিন এরকম ওরা বসেছিল রুমের মধ্যে কথা বলতেছে এই সময় হঠাৎ করে দেখা যায় ডুপ করে পুরা মানে বিদ্যুৎ নিভে যায় পুরো বাসা কারেন্ট নাই তো ইলেকট্রিসিটি যখন চলে যায় ওরা হঠাৎ করে কি ব্যাপার এখানে তো ইলেকট্রিসিটি ভাবে যায় না অর্থাৎ তাকায় দেখে যে সামনের আশেপাশে দূরের বাসায় লাইট দেখা যাচ্ছে জাস্টমিন পা ওরা উঠে ঝয়নি তো যেটা করে ওই ইসে আর কি মহিলার বড় ছেলে মানে কিচেনে যায় যে ক্যান্ডেল বা কিছু খুঁজে পায় কিনা একটা ফ্ল্যাশ লাইট ছিল ওইটা নিয়ে যায় তো সে যখন নাকি কিচেনে যায় কিচেনে যে দেখে যে তাদের যে চুলাটা ওটা গ্যাসের চুলা ছিল গ্যাস স্টোভ দেখে গ্যাস স্টোভ জ্বলতেছে আর একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়ায় তার দিকে তাকায় আছে এবং তার দিকে তাকানো অবস্থায় মেয়েটা তার হাতটা গ্যাস স্টোভের মধ্যে ঢুকায় দেয় এবং পুরো হাত পুড়ে মাংস পোড়া একটা গন্ধ আসতে থাকে এটা দেখে ছেলে চিৎকার করে দৌড় দিয়ে চলে আসে ছেলে চিৎকার শুনে ওখানে ই যায় রবার্ট যায় রবার্টও দৌড় দিয়ে উপর উঠে রবার্ট ছেলে চিৎকার শুনে উপর উঠে সে ওখানে যায় কারণ ওর আব্বা নাকি ক্রিমেটিং রবার্টের বাবা ছিল ক্রিমেটিং ইসের লোক আর কি মানে ক্রিমেট করে যেখানে বডি পোড়ায় সেখানে তো সে এই ধরনের গন্ধের সাথে পরিচিত সে ঠিক এই ধরনের একটা গন্ধ এখানে যে পায় পাওয়ার পর সে তাকে দেখে যে কিছু নাই বাট যে চুলার থেকে একটা ধোঁয়া আসতেছে এরকম গন্ধ তো এই অবস্থায় ওদের পুরো ফ্যামিলি যেটা করে আরেকজন চার্চের লোককে ডাকে ফাদারকে সেও আসলে কোনো সলিউশন দিতে পারে না তো রবার্টের মন খুব খারাপ থাকে তো সে যেখানে কাজ করত তার ওখানে একজন অ্যারাব কাজ করত আর কি সে অ্যারব লোকটার সাথে সে তার ঘটনাটা বলে যে ইউনো লাইক আমি এরকম এরকম সমস্যা পড়ছি এরকম দেখতেছি তা আরব লোকটা বলে যে আমি তোমাকে একটু হেল্প করতে পারি আমাদের দেশ থেকে একজন ই আসছে একজন আলেম লোক আসছে এখানে সো হি ক্যান হেল্প ইউ আউট উইথ দিস বাট ওই লোকটার নাম বলা যাবে না লোকটা নাকি মানে আমাকে যে হাসিব লেখছে উনি নাকি খুব বিখ্যাত একজন আলেম যাই হোক তো ওনার কথা বলে বলার পর নাকি সে বলছে যে ওকে আমি রাজি আছে ওনার সাহায্য নিতে যদিও আমি ধর্মকর্ম মানি না বাট আমি উয়ার্ড যেসব জিনিস দেখছি আমার লাইফে যেটা আসলে বিশ্বাস করা কষ্টকর তো ওই আলেমকে ওদের বাসায় নিয়ে আসে তা আলেম আসে আলেম এসে ওনাদের বাসাটা দেখে দেখে নাকি বলে যে তোমরা সবাই বাসার বাইরে চলে যাও আমি একা বাসার মধ্যে থাকব তোমরা নিচতলায় বসে থাকো উপর উঠবা না আলেম নাকি উপরে যায় এবং তখন শুনে যে আলেমটা মানে আরবি ভাষায় কি পড়তেছে মানে রবার্ট সেটা বুঝেনি কি পড়ছে নিশ্চয় কোন আয়াত সুরা বা কিছু একটা পড়ছে আর কি যাই হোক তো আলেম কিছু পড়ছে পড়ার পর নাকি অনেক মানে গজরা গুজরির উপরে একটা শব্দ আসে ধূপ ধাপ পথ কিছু শব্দ আসে পরে আলেম অনেকক্ষণ পরে আসে উনি খুব টায়ার্ড এর মতো ঘেমে গেছেন উনি বলে যে আমি তোমার সমস্যা দূর করে দিছি এখানে এখন আর এই সমস্যাটা হবে না ঠিক আছে তোমাদের বাসায় কোনো দুষ্ট ডিমন মানে দুষ্ট জিন এখানে আসছিল রাস্তার মধ্যে যদি তোমাকে কেউ বলে যে আমাকে বাসা চিনাও বাসা দেখাও এই ধরনের কোনো মানুষের সাথে তুমি যাবা না কোনো কিছুই কোনো ডাকে সাড়া দিবা না এটা উচিত না এটা নাকি ওই আলেম তাদেরকে বলছে এবং আলেম ও তাদের বাসাটাকে ই করে দিয়ে যায় পরে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা চলে যাব এবার আলিফের কাছে এবং আলিফের কাছে একটা ঘটনা শুনে আসবো এবং আশা করছি যে এটাও আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুনে আসে ঘটনাটি তারপরে একবারে আমাদের নতুন অতিথি নিয়ে আসবো এবং আপনাদের সাথে ফেসবুক এবং আপনারা যেখানে যেখানে যোগাযোগ করছেন সেগুলো নিয়ে কথা হবে চলুন চলে যাই ডক্টর আলিফের কাছে হ্যালো লিসনার্স হ্যালো চট্টগ্রামবাসী যে ঘটনাটা নিয়ে আসবো সেটা চট্টগ্রামের এবং এটা হচ্ছে আসলে আমি জানতাম আমি যশোরের নোয়াপাড়া আচ্ছা চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া আছে আমি জানতাম না ওই যে ম্যাপের মধ্যে খুঁজে টুজে আমি বের করছি চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া তো এখন যে ঘটনা বলবো ওটা ডেনি নামে একজন আমাকে পাঠিয়েছে আমার পেজে আচ্ছা তো সেই ভাই আসলে তার সে অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধিস্ট কিন্তু সে তার 
পরিচয় গোপন রাখতে বলেছে আমাকে সেই সুবাদে আমি তার পুরো নামটা বলছি না তার নাম ডেনি এবং যে এলাকার ঘটনা সেটা হচ্ছে আসলে ওইটা ওখানকার রিনাউন একটা জায়গা আমি জানি না এখানে শেয়ার হয়েছে কিনা ওই পুকুরটার নামই হচ্ছে কল্লা কল্লাকাটা পুকুর আচ্ছা পুকুরের নাম হচ্ছে কল্লাকাটা পুকুর ওই পুকুরটা বর্ণনা ছোট করে একটু দেই পুকুরটা হচ্ছে যেই জায়গাটা ওই জায়গাটা হচ্ছে যশোরের মানে সরি চিটংয়ের নোয়াপাড়ায় এবং আমি কাজর দিঘির পার সম্ভবত এবং ওই পুকুরটা হচ্ছে এমন একটা জায়গায় এটা হচ্ছে দুই কিলোমিটার আগে একটা গ্রাম মাঝখানে পুকুর দুই কিলোমিটার পরে আর একটা গ্রাম এর মাঝখানে ক্ষেত আচ্ছা তো তখনকার ঘটনা উনিশশো নব্বই থেকে পঁচানব্বই এর দিকে তখন একটা হিন্দু ফ্যামিলির ঘটনা এটা আসলে তো সেই ফ্যামিলির যে বড় ছেলে তিনি থাকেন মানে বাংলাদেশের বাইরে তো টাকা পয়সা জমি এসে বাংলাদেশে পরবর্তী সময় বিয়ে করতে আসে তার সাথে একটা মেয়ের বিয়ে হয় এবং বিয়ে হওয়ার পরে ছেলেটা বিদেশ চলে যায় তো পুকুরটা হচ্ছে রাসেল ভাই ওনাদের বাসা থেকে বেশ কাছেই আচ্ছা বাড়ি থেকে বেশ কাছে কাছাকাছি পড়ত এই লোকটা যখন বাংলাদেশে আসার ডিসিশন নাই তখন ডিসিশনটা এই কারণে নেওয়া হয় যে সে জানতে পারে তার ওয়াইফ মাল্টিপল রিলেশনে মানে ধরা খেয়েছে আর কি ফ্যামিলিগতভাবে কয়েকজন দেখেছে আর মেয়েটা কাজ করতো একটা ফ্যাক্টরিতে ওইখানে চন্দ্রঘোনা নামে চন্দ্রঘোনা এলাকায় একটা পেপার মিলের কাজ করতো আমি নামটা বলছি না তো ওই পেপার মিলের পাশে সে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতো যেহেতু হাজবেন্ড বিদেশে থাক বা বিদেশে ছিল ওই মুহূর্তে তো সে ওখানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতো পরবর্তী সময় ফ্যামিলি কথা হয় জিনিসটা জানাজানি হয় ফ্যামিলি কথা থেকে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছা তো ছেলেরা জানে এবং বাংলাদেশে আসে তো এখন যেমন ডিভোর্স টিভোর্স ছিল তখন ওই মুহূর্তে আসলে ভাই মানে মাথা গরম হলে যা হয় তো উনি ডিসিশন নেয় ফ্যামিলিগতভাবে ডিসিশন নেয় এবং ফ্রেন্ডরা মিলে ডিসিশন যে নেয় নিজে এই মেয়েটাকে রাখবে না ঘটনার উৎপত্তি সেখান থেকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে একটা পর্যায়ে তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর পরে ওই মহিলাটাকে ওই পুকুরের পারে নিয়ে যায় সেই পুকুরটার বর্ণনা এরকম যে পুকুরটা চারিপাশে তাল গাছ তাল গাছ ছিল বিভিন্ন ফলের গাছ এবং চারিপাশে ঝোপ ঝাড়কে পরিষ্কার করা না এরকম মানে জকলা পাকা একটা জায়গা সেখানে একটা শেকড়ের উপরে মাথাটা রেখে তারা মেয়েটাকে জবাই করে জবাই করার পরে বডিটা এখানে ফেলে রেখে চলে যায় তো যেহেতু তাল পাকার সময় মুহূর্তে তো কিছু ডান পিটা ছেলে আছে গ্রামের তারা ওদের একটা ছেলে তাল পারতে যায় ভোর বেলা সকালে দল বেঁধে তাল পারতে যায় একটা ছেলে এই পাশে আসে আসার পরে সে তাল গাছে উঠবে এমন সময় দেখে যে সে করে সামনে একটা বডি পরা আছে এটা দেখে সেই অজ্ঞান হয়ে যায় তাকে খুঁজতে গ্রামবাসী আসে অনেক মানুষ অন্তরন্ত হয়ে অনেক জায়গায় খুঁজেছে এসে দেখে যে একটা বডি পরা তো পুলিশ আসে পুলিশ এসে বডি রিসিভ করে বডি নেয় কিন্তু রাসেল ভাই কোনো মাথা নিতে পারে না কারণ মাথাটা এই জায়গায় ছিল না মাথা ছিল ওই গ্রামেরই একটা কাল বাটের নিচে মাটির মধ্যে পুতে রাখা তিন দিন পর গন্ধ বের হওয়ার পরে সবার চোখে পরে একটা কুকুর ওই মাথাটা নিয়ে টানাটা টানা হেঁচড়া করছে পরবর্তী সময় পুলিশকে ডাকা হয় এবং পুলিশ ওই মাথাটা নিয়ে যায় পোস্টমর্টেম করবার জন্য যাই হোক এই ঘটনাটা রাসেল ভাই এই জায়গায় পজ না কারণ এই ঘটনাটা ঘিরেই আস্তে আস্তে ঘটনাগুলোর পুরো পত্তন ঘটে এরপর থেকে রাসেল ভাই এই জায়গাতে মানুষ দিনে অথবা দুপুরে অথবা রাতে কেউ হাঁটা চলাফেরা করতে পারে না সর্বপ্রথম এক্সপিরিয়েন্স ঘটে আমি যার ঘটনা শেয়ার করবো তার খালুর সাথে তাদের একটা খামার ছিল গরুর খামার ছিল ওই মুহূর্তে ঈদ কোরবানি ঈদের তিন মাস আগের ঘটনা এই কোরবানি ঈদ না না রাসেল ওই সময় কোরবানি ঈদের থাকে তিন মাস আগের ঘটনা তো তারা ওই গরুর খামারটা পরিচর্যা করছে বৃষ্টির পানি জমে যেত ওই সময় বর্ষা মৌসুমে কোরবানি ছিল অনেক আগের ঘটনা আসলে আমি ঘটনার সাথে ম্যাচ করি নাইনটি থ্রিতে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার কাছে মনে আছে যে ঈদটা ছিল মানে কোরবানি ঈদটা ছিল এরকম বৃষ্টির মধ্যে আমি কিছু জিনিস ম্যাচ করাতে পারি তো যাই হোক ওই মুহূর্তে কোরবানি ঈদ ছিল তিন মাস আগের ঘটনা কোরবানি ঈদের তিন মাস আগে ওই খামারের মধ্যে তার সাথে একজন লোক থাকতো আর ওই মুহূর্তে গরু ছিল তার খামারে যে জন্য পরিচর্যা প্লাস আপনার পাহারা দুইটাই কাজ করতে হতো যেহেতু তিন মাস তাকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছিল আর বৃষ্টির পানি জমলে ওই মাটি সরিয়ে সরিয়ে বৃষ্টির পানি সরাতে হতো আচ্ছা তো ওই খামারের ভিতরে অনেকগুলো গরু ছিল তারা এরকম একদিন রাতের বেলা হঠাৎ করে তারা ওই পানি জমে যায় খামারের ভেতর খামারের ভেতরের পানি সরাতে যে তারা ভেতরে বসে গল্প করছিল কথা বলছিল প্ল্যান করছিল এমন সময় হঠাৎ করে ছপ ছপ করে শব্দ হেঁটে হেঁটে দৌড়ে আসছে 
প্রথমে পুরো খামাটার চারিপাশে ঘুরে একটা পর্যায়ে এসে সামনে এসে বসে খামাটার সামনে এসে বসে তো উনি টর্চ নিয়ে প্রথমে দেখে কাউকে খুঁজে পায় না পরবর্তী সময় দেখে একটা মেয়ে বসে আছে বসে বসে কান্না করছে মায়া কান্না অনেক মানে অ্যাডোরেবল কান্না খুব মানে মানে বুঝছ হবে যে সামনে যে জিজ্ঞেস করি কে তুমি কোথা থেকে আসছো কাছে যাতেই মাথাটা পড়ে যায় গলা থেকে এইটা দেখার পর উনি আর ওখানে জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ধরে রাখতে পারেনি উনি অজ্ঞান হয়ে যায় যখন জ্ঞানে ফিরে আসে তখন উনি তার এলাকাবাসী কথা কথায় গল্পে 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 জেনে যায় তখন সবাই মুখ খোলা শুরু করে হ্যাঁ আমি এই জায়গায় হাঁটতে যাওয়ার সময় আমি ঘটনা আমি এরকম একটা মেয়ে কান্না করতেছে ওই দিন রাত্রেবেলা আমি যাওয়ার সময় ওই পুকুরের চারিপাশে কে জানি দৌড়াচ্ছে কিন্তু আমি কাউকে টর্চ মেরে খুঁজে পাইনি মানে ঝোপঝারে এত বড় বড় ছিল যে দৌড়ালে আপনি শব্দ পাবেন ওইখানকার একটা মানুষ বয়স্ক উনি মাছ ধরার খুব শখ উনি প্রায় সময় এই জায়গায় এসে মাছ ধরত তো তার কাছে কিছু ঘটনা একটা ছোট্ট কথা উনি বলে যে আসলে প্রথম দিন আমি যখন এখানে আসছিলাম তখন আমি খুব ভয় পাই আমি মানে শুনি যে একটা মেয়ে কান্না করছে এবং আমি মেয়েটাকে আমার পাশেই দেখতে পাই কিন্তু আমি কাছে যাই না যে দৌড়ে পালাই যাই এর পরবর্তী সময় আমি খালি শব্দই পেয়েছি মেয়েটাকে দেখে নিয়ে আমি হুজুরের কাছ থেকে তাবিজ নিয়ে আসছি এরপর থেকে মাছ ধরি কোনো সমস্যা নেই এলাকার লোকজন ওই লোকটাকে পাগল বলে ওইখানে যায় মানে ওইখানকার মানে উঠতি বয়স্ক যুবকের ওই জায়গায় যাওয়া মানা বা ছেলে বা মেয়ে যেই হোক খেলতে খেলতে ওইখানে যাওয়া মানা কারণ এখানে গেলে বিপদ ঘটতে পারে সবাই এই জায়গাটা পরিচিত ওই লোককে যখন এই ডেনি ভাই জিজ্ঞেস করে যে আপনার কি সমস্যা আপনি কি কখন বলে কি আমি এখানে প্রায় যাই ওখানে মানুষের কান্নার শব্দ পাই আমি কিন্তু আমার গায়ে এখন গায়ে লাগে না এগুলো আমি ওই ইউজ হয়ে গেছি এবং থার্ড যে ঘটনাটা শেয়ার করব এটা হচ্ছে একজন মহিলার কি উনি অন্তঃসত্তা ছিল ওই মুহূর্তে আর ওনার হাজবেন্ড থাকতো ঢাকায় কাজ করত প্রতি সপ্তাহে হাজবেন্ড গ্রামে বাড়িতে বেড়াতে যেত এবং দেখা হইতো প্রতি সপ্তাহে কিন্তু এক সপ্তাহে তার হাজবেন্ড আসে না তো তার সময় কাটতো তার বাড়ি মানে ঘুরে ফেলায় তার কোনো বাচ্চা খায় তো বাচ্চা হবে আর ছাগল ছিল তার তিনটা তিনটা ছাগলের সাথে তার ওই কথা বলে বলে সময় সময় কাটানো আর কি তার পুকুর থেকে তার ঘরটা ছিল খুব বেশি দূরে না হেঁটে যেতে দু মিনিট সময় লাগে তো যে ছাগলগুলো সে চড়িয়েছিল সে ছাগলগুলো সন্ধ্যার সময় ব্যাক করে নেই নর্মালি চলে আসে বাড়িতে কিন্তু ছাগলগুলো নর্মালি ডাকলেই চলে আসতো কিন্তু ছাগলগুলো আসে না আসে না আসে না সন্ধ্যা হয়ে গেছে তিনি ওই পুকুরের পারে গিয়ে দেখে একটা ছাগল দুটা ছাগল বাড়িতে চলে এসছে একটা ছাগল পুকুরের পারে পুকুরের কাছে মানে ঢিবির মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লে তুই আয় 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 ডাকে আসে না ছাগলটা যত কাছে যায় ছাগলটা তত দূরে যায় মানে পুকুরে নেমে যাবে এরকম অবস্থা খুব কাছে যাওয়ার পরে ছাগলটা একটা সময় ভ্যানিশ হয়ে যায় কিন্তু তিনি যেটা শব্দ শুনতে পায় ওই যে রাসেল ভাই কান্না করছে একটা মেয়ে তার চুলগুলো খুব লম্বা সে কাছে যায় কাছে যাওয়ার পরে মাথাটা তার দিকে তাকায় কোনো চুলটাই আছে কোনো কোনো মাথা নাই বলছে যে তুই কি জানিস আমার মাথাটা কোথায় লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে তুই কি আমার মাথাটা খুঁজে দিতে পারবি আমি মাথা ছাড়া আছি অনেকদিন অনেকদিন যাব এটা বলতে বলতে উনি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং ওই মুহূর্তে ওনার প্রসব হয়ে যায় এলাকার লোকজন ওনাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করার সময় দেখে যে বাচ্চাটা প্রসব করেছিল সেটা মৃত বাচ্চা এরপর থেকে রাসেল ভাই এখনো পর্যন্ত ওইখানে এখনো অনেকে অনেক সাউন্ড পায় অনেক শব্দ পায় অনেকেই প্রত্যক্ষ করে কেউ বলে তো কেউ বলে না কেউ মুখ খুলে তো খোলে না এবং আমাকে বলেছে যে আপনি যেতে পারেন আপনি এখানে চাইলে দেখে আসতে পারেন ছবি টবি পাঠিয়েছে আমি এখনো শেয়ার করিনি তো এটাই ছিল রাসেল ভাই ঘটনা এখনো পর্যন্ত ঘটে চলছে সেই জায়গায় এবং এই হয়তো এটা ওনারা মনে করে বুদ্ধিস্টরা মনে করে যে ওরা বিদ মানে আত্মা হয়তো বা কষ্ট কষ্ট পাওয়া আত্মা হয়তো বা সেখানে বসে বসে মানুষকে বলছে বা জানান দিতে যাচ্ছে তাকে প্রপার লিক্রিমেশন করা হয়নি বা কিছু একটা কিন্তু আমার আত্মা তো রাসেল ভাই আমি কিভাবে আত্মার ডেফিনেশন দেবো হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা জিন্দারা করা আর ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আবারও সময় পেলে একসাথে তিনজনের ঘটনা শুনবো আমরা সেটা আশা করছি এবং তিনজন কোনোদিন সময় পেলে আবারও একসাথে চলে আসবেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আমি চলে যাব কিছু এখন আমি কিছু জিনিস পড়বো যেগুলো হচ্ছে আপনারা লিখেছেন সেগুলো পড়বো ফিরে এসে একটা ছোট্ট বিরতি নিব এবং বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেডিয়াম ফ্রেম 
ফুর্তি দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং দারাজে চলছে বর্ষপূর্তি উৎসব আপনাদের সবার প্রিয় দারাজ পাঁচ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে নিয়ে এলো ফিফথ অ্যানিভার্সারি ক্যাম্পে ছয় থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দারাজে চলবে বিশাল ডিসকাউন্ট আর এখনই ডাউনলোড করুন হ্যাপি শপিং রেডিও মানে ফুর্তি রেডিও ফুর্তি বিশ্বাস করা না করাটা আপনার ব্যাপার বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার ইউ লিসিং টু রেডিও ফুড থেরেড এফ এম আমি রাসেল আছি সাথে এবং এখন চলছে ভূত এফ এম ঘড়িতে সময় রাত একটা বেজে চব্বিশ মিনিট আমি দেখছি টুইটারে অনেকে আমাদের লিখছেন এস কে ঘোষ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি রিফাত শেখ আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মুনিরুল্লাহ মুনির সাগর এছাড়াও আছেন ফাইসাল আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শাকিল আহমেদ এস আর রাজ আমাদের সঙ্গে আছেন এম আর এইচ নীরব আমাদের সঙ্গে আছেন রেগুলার থাকেন তিনি শিহাব আছেন আমাদের সঙ্গে রফিকুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন আহমেদ ফরাবি আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি শাকিরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই এবং আমাদের ফেসবুক পেজে যে লাইভটা যাচ্ছে সে লাইভটা দেখছি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে আপনারা সবাই রেসপন্স করছেন সেখানে দুটো পেজ থেকে এই লাইভ যাচ্ছে এখন শুরুতে শুধুমাত্র রেডিও ফুর্তির পেজ থেকে যাচ্ছিল এখন ভূত ফুলের পেজ থেকে যাচ্ছে দুটো পেজ থেকে লাইভ যাচ্ছে এবং আপনারা সেটা এনজয় করছেন আশা করছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই শুনছেন আমাদের এখানে আর এই মুহূর্তে ভূত ফ্রেমের যে পেজটা রয়েছে সেই পেজ থেকে আমি কিছু লেখা আপনাদের পড়তে চাই কৌশিক আহমেদ লিখেছেন ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আজিম মৃধা শুনছেন জামালপুর থেকে মিম মুনিয়া প্রধান আমাদের সঙ্গে আছেন ফ্রাইডে মানে ভূত এফ এম আমাদের সাথে আছেন রৌনক ওমর ডক্টর আলিফের স্টোরি এটা অসম ছিল আমাদের সঙ্গে আছেন রাতুল আহমেদ মোহাম্মদ শাকিল আমাদের সঙ্গে আছেন মাসুদ রানা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার ফাহিম আছেন আমাদের সঙ্গে ফরদীপ আব্দুল্লাহ হক আমাদের সঙ্গে আছেন আফতাব হুসাইন খান আছেন আমাদের সঙ্গে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি রাহাদ হুসাইন আরিস টুটুল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আজিম মৃধা আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি সাকিব সরকার ডি এক্স শাহিন রানা আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ শাকিল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন সিয়াম আমাদের সাথে আছেন লিটন এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে আতিকা তাসনিম আছেন রিদওয়ান তন্ময় আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আফতাব সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা চলে যাব আমাদের নতুন অতিথির কাছে আপনার নামটা একটু প্লিজ বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব জি শেষ হবে মানে একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাদের ভেকেশন শুরু হবে প্রায় এক মাস পাঁচ দিনের একটা ভেকেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল তো এর পরবর্তীতে আমার একটা ফ্রেন্ড ও হচ্ছে গিয়ে আমার ক্লাসমেট ছিল তো বলতেছে বন্ধু ঢাকায় বসে আর কি করবি এক কাজ কর তুই আমার গ্রামে বাড়ি আমার সাথে চল কয়েকদিন ঘুরে আসলি তো আমি বললাম যে আসলে কখনো তো এভাবে ঢাকা ঢাকার বাইরে যাওয়া হয় নাই ফ্যামিলি ছাড়া এক কাজ করে আমি হচ্ছে গিয়ে আমার ফ্যামিলিকে বলি বাবা আব্বা আমাকে বলি তখন হচ্ছে গিয়ে ও বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমাকে জানাইছি আমি ততক্ষণে চলে গেলাম তো বগুড়া চলে গেল বগুড়া হচ্ছিল হোম ডিস্ট্রিক্ট বগুড়া চলে গেল আমি হচ্ছে বাসা কনভিন্স করে করার পর হচ্ছে রাজ্য করার পর হচ্ছে গিয়ে আমি ওকে ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম যে বন্ধু ঠিক আছে আমি অমুক দিন আসবো তো ওকে বললো যে ঠিক আছে ভালোই হয় তুই আস আর ওই দিন রাত্রেই এর পর দিন রাত্রে একটা যাত্রা বলা আছে আমাদের এখানে বাজারে দেখতে পারলি তাহলে ওকে ফাইন তো যেদিন যাব তার আগের দিন মানে আমার বিকালে যাওয়ার কথা ছিল ওই দিন আর কি সকাল থেকে অনেকের হয়তো বা মনে আসে কিনা যাই না দুই হাজার এগারো সালে তখন প্রচুর পরিমাণে ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল ঢাকা শহর এবং সব দিকে ইলেকট্রিসিটি ছিল না ইলেকট্রিসিটি না থাকার কারণ হচ্ছে আমার মোবাইলটা চার্জ দিতে পারি নাই এবং একটা ডেড মোবাইল নিয়ে তো আমি এক জায়গায় যেতে পারি না তার সাথে আমি আর যোগাযোগটাও করতে পারবো না 
যার কারণে হচ্ছে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে কি করব কি করব পরবর্তীতে আমি আর আসলে যাওয়াই হয় নাই তো এদিক থেকে আমার ফ্রেন্ড ও গ্রামেই আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে কি আমার যাওয়ার প্রস্তুতি আমাকে রিসিভ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও ওর একটা ফ্রেন্ডকে বলে রাখছে মানে আমার ফ্রেন্ড এরা মাসুদ ও ওর এক ফ্রেন্ডকে বলে রাখছে সুমনকে যে বন্ধু আমার ফ্রেন্ড আজকে রাত্রে আসবে চলো আমরা দুজন হচ্ছে রাত্রে ওকে রিসিভ করে নিয়ে আসি রাত দশটা বাজে আসবে তো ওর ফ্রেন্ড বলে ওকে ফাইন ঠিক আছে রাত দশটা যখন বাজে তখন ওর ফ্রেন্ড সুমন আমার ফ্রেন্ডকে বাড়ি থেকে নিল নেওয়ার পর হচ্ছে বলছে বন্ধু চলো তোমার ফ্রেন্ডে তো টাইম হয়ে গেছে আসার এক কাজ করি আমরা চলো বাজার দিয়ে আগাই ও তো বাস স্ট্যান্ডে হয়তো আমাদের আগেই চলে আসবে তো আমার ফ্রেন্ড আর ওর ফ্রেন্ড দুজনে হচ্ছে হাঁটা শুরু করলো এখন ওর ফ্রেন্ড বলতেছে ঠিক আছে বন্ধু এক কাজ করি আমরা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আমরা হচ্ছে বিল দিয়ে যাই কারণ হচ্ছে কিন পসিবল আমাদের তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিন্তু আমরা তো রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের লেট হয়ে যেতে পারে আর এখন তো আমরা রিক্সা রিক্সাও পাবো না গ্রামে তো যেহেতু এখন রাত দশটা মানে অনেক অনেক টাইম পরবর্তীতে ও বললো যে আমার ফ্রেন্ড বলো ওকে ফাইন ঠিক আছে চলো আমরা তাহলে এক কাজ করি বিল দিয়ে হাঁটা শুরু করি তো দুজন হাঁটতেছে হাঁটতেছে এক পর্যায়ে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ডকে সুমনকে বিভিন্ন কথা বলতেছে বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে কথা বলতেছে বাট ওর ফ্রেন্ড হচ্ছে কি কোন কোনো কথার রিসপন্স করতেছে ভালোভাবে কিন্তু কোন কোনো কথার রিসপন্স করতেছে না তো আমার ফ্রেন্ড এজ ইউজুয়াল ছেড়াই নিল রিসিভ করলো তো হাঁটার এক পর্যায়ে মাঝখানে যখন চলে আসলো বিলের তারা হচ্ছে দূর থেকে দেখতে পেল একটা জলসা বসে আসে জলসা বসে বলতে হচ্ছে কি কেরোসিন দিয়ে কুপি জল জ্বালিয়ে কিছু মানুষ বৃত্তাকার সার্কেল হয়ে চারপাশে বসে আছে তখন হচ্ছে গিয়ে আমার ফ্রেন্ডের যে ফ্রেন্ড সুমন সে বলতেছে বন্ধু চলো আমরা দেখি এখানে কি হচ্ছে তো আমার ফ্রেন্ড বলো যে দেখো আমার ফ্রেন্ডের টাইম হয়ে গেছে মানে আমার কথা বলতেছে ওর তো টাইম হয়ে গেছে আসার আমাদের তো যাওয়া উচিত তো কি হচ্ছে না হচ্ছে না দেখার বিষয় বা না দেখাই বেটার কারণ হচ্ছে অনেকে আছে যারা হচ্ছে তান্ত্রিক বা এইসব ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে কাজ করে তারা রাতের এই এই সময়গুলোতে একেবারে খোলা ফিল্ডে বা হচ্ছে এইসব জায়গায় এসে তারা তাদের ধ্যান ধারণাগুলো কন্টিনিউ করে বা প্র্যাকটিস করে তো আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড বলতেছে না ঠিক আছে তবু আমরা একটু দেখি তখন তারা হচ্ছে দূর থেকে দেখতেছে যে কিছু লোক বসে আছে এবং একজনকে মনে হচ্ছে তাদের অ্যাটিটিউডে যে সে লিডার তার আশেপাশে গুলোকে মনে হচ্ছে তারা শীর্ষ সে তাদেরকে লিড দিচ্ছে এবং কিছু কথা বলতেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড আমাকে যখন পরবর্তীতে ঢাকা এসে ঘটনাটা শেয়ার করে সে আমাকে বলতেছে বন্ধু এই ল্যাঙ্গুয়েজ কেউ বুঝবে না বাংলাদেশের কোন মানুষ এটা আমি অন্তপক্ষে শিওর মানে বাংলা ভাষার কাছাকাছি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ না এক পর্যায়ে হচ্ছে কি তারা আরো ক্লোজ গেল ক্লোজ গিয়ে দেখতেছে যে হচ্ছে তারা কিছু মন্ত্র টন্ত্র পড়তেছে তো আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড মানে সুমন বলতেছে বন্ধু চলো বসি কিছুক্ষণ দেখি আমার ফ্রেন্ড তখনও না করলো যে না বন্ধু দেখো ইমাম আসার টাইম হয়ে গেছে ওকে তো আমি আনতে রিসিভ করতে হবে তো এসে বসে আছে আর গ্রামের জায়গা একটা এলাকা ও চিনে না জানে না এত রাত তখন ওর ফ্রেন্ড বলতেছে না একটু দেখি না চলো মানে আগ্রহটা বেশি দেখাচ্ছে সুমন ওর ফ্রেন্ড তখন হচ্ছে কি হঠাৎ করে আমার ফ্রেন্ড রিসিভ দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম যখন ও নোটিস করলো যে মানে একজন লোক মানে শিশুদের মধ্যে একজন সে হচ্ছে কি নিজের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল নিজেই ছিঁড়ে পাশে রাখতেছে মানে আপনি জিনিসটা কতটা ওয়ার্ড হইতে পারে ফেস করে ফেস করে সে বুঝে যে আমার সামনে একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে কি নিজের পায়ের আঙ্গুল বা হাতের আঙ্গুল মানে মটকে মটকে খুলতেছে আমরা যেরকম মুরগির বা হাড্ডি খাই এ টাইপের কিছু তখন হচ্ছে কি আমার ফ্রেন্ড ওর ফ্রেন্ডকে নোটিস করলো বন্ধু দেখো জিনিসটা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না তখন ও বলছে আর না দেখি আর কোনো ব্যাপার না কি হয়েছে কোনো প্রবলেম তোমার কি হয়েছে তখন হচ্ছে কি ধীরে ধীরে জিনিসটা বাড়তেছে একজন দুজন করে প্রত্যেকটা শীর্ষ এই এখন হচ্ছে কি সবাই নিজেদের হাতের আঙ্গুল ডান হাত দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল অথবা পায়ের আঙ্গুল খুলতেছে মানে মটকে খুলে ফেলে পাশে রাখতেছে তখন জিনিসটা আমার ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড কিন্তু যথেষ্ট সাহস আমি কলেজ লাইফে ওকে এক বছর যতটুকু দেখলাম যথেষ্ট সাহস হয় সব বিষয়ে খুব একটা বিষয় ইয়ে হয় না নার্ভাস হয়ে যায় না বাট ও আমাকে যখন বলল যে বন্ধু আমি এই সময়টা এসে তখন আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি তখন আমার ফ্রেন্ডকে আমি দৌড়লাম মানে মাসুদ তার ফ্রেন্ডকে দৌড়ল দৌড়ে টান দিয়ে বলল যে চলো এখানে থাকার দরকার নেই চলো আমরা চলে যাই আমার ফ্রেন্ডে আসা টাইমে গেছে তখন যখন এই যে ওর ফ্রেন্ডকে দৌড়ে আসতে নিবে তখন হচ্ছে দেখতেছে যে যে ব্যক্তি লিডার টাইপের আমি প্রথমে যা যার কথা বলছিলাম সে তার অ্যাটিটিউডে মনে হচ্ছে লিডার টাইপের মানে সে লিড দিচ্ছে এই জলসার আগে সে আবার নিজেই নিজের আঙ্গুল এবং হাতের আঙ্গুল এবং পায়ের আঙ্গুল ছিঁড়ে এবার সে পাশে রাখতেছে না খাচ্ছে তখন আমার ফ্রেন্ড মোটামুটি ভালোভাবে বয় পেয়ে যায় এবং তাদের এই কর্মকাণ্ডগুলো দেখে আমার ফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ডকে
এরা সুমন ছিল না যে সুমন হচ্ছে গিয়ে ওকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার কথা ছিল তখন সে দৌড় দেয় এক পর্যায়ে দৌড় দেওয়ার হচ্ছে গিয়ে রাস্তা ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে সে খেজুর গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে পড়ে যায় সেন্সলেস হয়ে যায় সকালে হচ্ছে গিয়ে সে নিজেকে মানে আবিষ্কার করে নিজের বিছানার মধ্যে আশেপাশে মানুষ জড়ো হয়ে বসে আছে তখন সবাই জিজ্ঞেস করতেছে আচ্ছা বাবা তুমি রাত্রে বের হয়েছিল তোমার ফ্রেন্ড আসবে বাজার থেকে রিসিভ করবা তাকে বাড়ি তানবা এটা বলে বের হয়েছো কিন্তু তুমি তো তোমাকে আমরা পুকুরের মধ্যে পেলাম কেন তোমার পুরো হোল বডি পুকুরের মধ্যে ছিল জাস্ট মাথাটা উপরে ছিল মানে কিনারের মধ্যে পুরো হোল বডি পুকুরে পানিতে এবং মাথাটা উপরে তোমরা বলতেছো না আমি তো হচ্ছে গিয়ে ঠিক আছে আমি একটা প্রবলেম ফেস করছি আমি তোমাদেরকে এটা বলবো পরে কিন্তু আমি এই ধরনের কোনো কিছু সিচুয়েশনের মধ্যে ছিলাম না যে আমাকে পুকুরে যেতে হবে আর আমি একটা খেজুর গাছের সাথে বাড়ি খাইছি এই পুত্র কিন্তু আমার মনে আছে তখন তারা বলতেছে না আমি তোমার আমরা হচ্ছে তোমাকে এভাবে পাইলাম এবং মোটামুটি তোমার মাথাটা ওই পুকুরের কিনারে যে কাদা থাকে সে কাদাতে মোটামুটি ডেবে ছিল এই হচ্ছে কি ঘটনা আসো ভাই এবং পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ড আমাকে পরবর্তীতে আমি ওকে পরের দিন রাত্রে সকালে ফোন দিছি যে বলতে আমি আসতে পারি না সরি আমি আজকে আসবো তখন ও বলতেছে না আসার দরকার নেই আর আমরা হচ্ছে গিয়ে আমি তোকে ঢাকা আসলে কিছু কথা বলবো এই হচ্ছে বন্ধু আমার বন্ধুর ঘটনা पदार्पण उपलक्षे नहीं कैम्पे छह चौदह सेप्टेम्बर पर्त तारे चलो विशाल डिस्काउंट और एखी डाउनलोड कर वेलकाम बैक सुन रेडियो फूर्त रेड एफ एम अमी रसल आज साथ घर समय रात एक बेजे चौत्रिस मिनट और यह मुहूर्ते संगे आज के शेष अतिथि घटना सुनते जाब आशा कर सब घटनागुल भलो लगे अपनी प्लिज एक अपना नाम कहीं तरह घटन जा উনি গ্রামের মানুষ উনি মাঝে মাঝে ওনার মাছ মারার খুব শখ ছিল উনি বিভিন্ন জায়গায় মাছ মারার উৎসব হইলে উনি বিভিন্ন জায়গায় মাছ মারতে যেত তো ভালো কথা এইভাবে উনি বিভিন্ন জায়গায় যেত তো একদিন উনি হঠাৎ করে মাছ মারতে গেছে তো যাওয়ার পরে উনি বাসায় এসে মন খারাপ করে বসে আছে তো মন খারাপ করে বসে আছে মন খারাপ করে বসে থাকার পরে ওনার দাদা এটা নোটিস করছে নোটিস করার পরে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতেছে কি ব্যাপার তুমি তো মাছ মারতে গেলা তো তুমি এখানে মন খারাপ করে কেন বসে আছো তো উনি বলতেছে যে সবাই মাছ পাইলো আমি তো মাছ পাইলাম না তো হচ্ছে এই জন্য আমি মন খারাপ করে বসে আছি তো বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তোকে আমি একটা ঘর ব্যাপার বলি তুই যদি এটা করতে পারিস তাহলে হচ্ছে তুই অনেক মাছ মারতে পারবি তো ঠিক আছে তো আমার নানা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি আমাকে এটা শিখায় দাও তো উনি বললো যে তুই একটা কাজ করবি তুই একটা যুবতী হিন্দু মেয়ে যে মারা গেছে তার শ্মশানে যখন তাকে পোড়ানো হবে তুই ওইখান থেকে তার লাশ এর যে পোড়ানো পরে যে বাস থাকে কাঁচা বাস আর হচ্ছে ওই সিঁদুরটা তুই নিয়ে আসবি যে কোনো একটা চাঁদ রাত্রে তো ভালো কথা আমার নানা এইভাবে খুঁজতে থাকে যে কবে মারা যায় এইভাবে উনি নোটিসে থাকে তো একটা সময় দেখা যায় কি যে আপনার বেশ কিছু দিনের মধ্যেই একটা মেয়ে মারা যায় তো উনি জানতে পারে জানার পরে উনি খোঁজ নেয় যে কোন শ্মশানে হচ্ছে ওনাকে এইভাবে পুরানো হয়েছে তো একদম মিনিট উনি কি করলো একদিন রাতে চাঁদ রাতে উনি গেল যাওয়ার পরে এটার প্রথম যে ক্রাইটেরিয়া ছিল সেটা হচ্ছে ওনাকে পুরো শরীরে কোনো কাপড় রাখা যাবে না কিচ্ছু রাখা যাবে না সে অবস্থায় হচ্ছে ওনাকে যে ওই বাসটা নিয়ে আসবে নিয়ে আসতে হবে তো উনি কথা মতো ওইভাবে গেল তো যাওয়ার পরে উনি যখন শ্মশানের কাছে গেল তখন এমনি তো ভয় লাগেই উনি ভয় ভয়ে গেল তো যাওয়ার পরে উনি তারপরে উনি ওনার মনে যথেষ্ট সাহস রাখল তো যাওয়ার পরে উনি যখন বাসটা ধরে টান দিবে বা টান দিল তখন হচ্ছে ওনাকে বললো এই তুই আমাকে কেন খোঁচাচ্ছিস এই তুই কি করছিস সেটা তো এইভাবে উনি হঠাৎ উনি থমকে গেল থমকে না উনি থমকে যাওয়ার পরে উনি মনে সাহস রেখে কি করলো ওই বাসটা ধরে উনি জোরে টান দিল জোরে টান দেওয়ার পরে উনি ওই বাসটাকে কাঁধে করলো কাঁধে করার পরে উনি বুঝতে পারলো যে নোটিস করলো যে ওনার পা পিছন থেকে ওনাকে বারবার ডাকছে এই তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আর বিভিন্ন ভয়ঙ্কর যে প্রাণীগুলো আছে প্রাণীগুলো ওনাকে ভয় দেখাইতে থাকলো তো ওনার দাদা ওনাকে বলে দিয়েছিল যে যেটাই হোক আর যাই হোক তুই পিছন দিকে তাকাবি না তো উনি ওইভাবে সুন্দর করে ওনার বাসটা নিয়ে বা আর ওই সিঁদুরের গোটাটা নিয়ে উনি বাড়িতে চলে আসলো তো আসার পর ওনার প্রয়োজন মতো যতটুকু দরকার হয় উনি ততটুকু রেখে বাকিটা হচ্ছে ওনাদের বাড়ির পাশে একটা জামগাছ ছিল সেই জামগাছের ডালে উনি ঝুলায় রাখছে তো রাখার পরে উনি 
রীতিমতো যেটা করে মানুষ হাত পাও ধুয়ে সুন্দর করে হচ্ছে উনি শুতে গেল শুতে যাওয়ার পরে উনি নোটিস করতেছে যে উনাকে ডাকতেছে যে এই তুই আমাকে এখানে রেখে গেছিস তোর সাথে আমাকে কেন নিলি না তুই আমাকে নিয়ে যা এই তুই আমাকে নিয়ে যা তো ওনার আম্মা শুয়েছিল তো ওনার আম্মা ওইটা নোটিস করলো নোটিস করার পরে ওনাকে ডাক দিল এই তুই কোথেকে কি নিয়ে আসছিস এখন তোকে ডাকতেছে তুই বল আমাকে তো ওনার আম্মাকে উনি সব সবকিছু খুলে বললো তো খুলে বলা পরে উনি হচ্ছে কি করলো তো উনি উনি ওনার আম্মা বললো যে তুই সকালে যে করে হোক ওইটাকে তুই রেখে আসবি যেখান থেকে এনেছিস সেখান থেকে রেখে আসবি তো ভালো কথা উনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমাদের বাড়ির পাশে আছে মধুমতী নদী সেই মধুমতী নদীতে উনি বাসটাকে হচ্ছে আপনার ভাষাই দিল তো ভাষায় দেওয়ার পরে ওই বাসটা হচ্ছে মধুমতী দিয়ে যাচ্ছিল সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছে এটা যে বাসটা ওনাকে রাখতেছিল উনি শুনতে পাচ্ছিল এই তুই আমাকে কেন ভাষায় দিলি এই তুই আমাকে কেন ভাষায় দিলি তুই আমাকে নিয়ে যা তো ঘটনাটা এখানে শেষ হয়ে যেতে পারতো তো উনি কি করলো ওই বাসের যে বাকি অংশটুকু উনি যেটা রেখে দিয়েছিল যতটুকু ওনার প্রয়োজন ওইটা দিয়ে উনি মাছ মারার হচ্ছে আপনার পোলা যেটা বলে গ্রামের ভাষায় ওইটা উনি তৈরি করলো তৈরি করে উনি হচ্ছে আর ওই সিঁদুর দিয়ে হচ্ছে যা যা করার দরকার মন্ত্রতন্ত্র করে ওইটা দিয়ে উনি মাছ মারতে চলে গেল তো এইভাবে মাছ মারতে যায় তো যাওয়ার পরে উনি একটা জিনিস খেয়াল করে কি যখনই উনি গিরা পানি থেকে একটু মাঝা পানির দিকে আসে তখনই দেখে যে ওই কে যেন ওনার পা ধরে টান দেয় কে যেন ওনাকে ওই পোলা ধরে টান দেয় উনি ওইটাকে ধরে রাখতে পারে না তো এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে উনি খুব ভয় পেয়ে গেল ব্যাপারটা ভয় পেলে ভয় পেয়ে যাওয়ার পরে উনি হচ্ছে ওনার দাদার কাছে এসে শেয়ার করে তো উনি বললেন যে এটা তোর ক্ষতি হতে পারে তুই একটা কাজ কর তুই এটা নষ্ট করে ফেল তো তারপরে কি করবে উনি ওইটা নষ্ট করে ফেলল এই ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাকেও আপনার ঘটনার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে ফেসবুকে অনেকেই লিখছেন আমি একটু পড়ে ফেলি আমাদের ফেসবুকে রেডিও ফুর্তি যে পেজটা সেটাতে একটু যাই এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেকে আসলে আমাদের কাজকে লিখছেন এবং অনেকের অনেক কথা তো আমি দেখি যে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন বাপ্পি আছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন তো আরও অনেকেই আচ্ছা আমি করার চেষ্টা করি যে হ্যাঁ আফ্রিদি ফরহান আমাদের সাথে আছেন নোয়াখালী থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও শোভন মন্ডল আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও তানভীর আহমেদ প্রান্ত রাজশাহী থেকে শুনছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন রাফসান হাবিব রাফু আছেন আমাদের সঙ্গে এক কি মন অমিত রয় রাহুল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মাহমুদা হাসান ঝর্ণা আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও এম ডি সেলিম উদ্দিন আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি শাহি ওমরান রাহাত আমাদের সঙ্গে আছেন সাইফ ইকবাল আছেন আমাদের সঙ্গে সাকিবুল হাসান সাকিব আছেন আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ নাইম এছাড়াও এম ডি রুমন হাওলাদার আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি সাকিব খান আমাদের হাতে সময় আসলে নাই আজকে আচ্ছা জি জি বল জি আচ্ছা হ্যালো ফ্রেন্ডস মোহাম্মদ ইমাম হোসেন এগেন আচ্ছা আমার এই ঘটনাটা ছোট একটা ঘটনা এই ঘটনাটা আসলে কোনো উইয়ার বা ভৌতিক ঘটনাটা বললে আসলে ভুল হবে এটা আনসলভ একটা ঘটনা ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে দুই হাজার বারো সালেই আমার হচ্ছে গিয়ে আমার ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর হচ্ছে উনি টোটাল সাতাশ দিন হসপিটালাইজড ছিল শ্যামলিতে একটা হসপিটালে না মেনশন করছি না তো আমাদের হচ্ছে আমরা প্রতিদিন সকালে যাইতাম বাইয়ের জন্য বাটাত নিয়ে যেতাম রাত্রে আবার ব্যাক করতাম আমি আর আব্বা বা আম্মা যাইতাম কোনো একজন আর কন্টিনিউসলি আমার বড় ভাই থাকতো হসপিটালে তো এক পর্যায়ে হচ্ছে তেরোতম দিনে এসে এরকম প্রতিদিন সকালে যাচ্ছি রাতে চলে আসতেছি তেরোতম দিনে এসে রাত্রে ব্যাক করতেছি রাত বাজার তখন এগারোটা তখন গুলিস্তান পুলিশ বাড়িতে আমরা নামলাম বাস থেকে নাম নেমে হচ্ছে তখন আমাদের বাসা ছিল বংশালে তো জাস্ট বাসা যাবো হেঁটে এই আমি হচ্ছে বাস থেকে যখন নামবো পিছন থেকে আমি ছিলাম তো আমি আর আব্বা তো আমি যখন সিট থেকে উঠবো উঠতে গিয়ে দেখলাম যে জানালা দিয়ে জানালা পাশ দিয়ে মানে একটা পলিথিনে একটা কোন একটা জিনিস মুভ মুভ করতেছে জাস্ট হাত হাতের মতো এরকম একটা কিছু ছোট বাচ্চার হাত এরকম কিছু একটা হবে তখন আমি জিনিসটা দেখতেছি আর পিছন পিছন থেকে গেটের দিকে আসতেছি বাসের আসলাম গেটের দিকে আসলাম আসা পর হচ্ছে দেখলাম যে শেষবারের মতো কোন একটা কিছু নড়াচড়া করে জিনিসটা থেমে গেছে আর কোন নড়াচড়া হচ্ছে না মুভমেন্ট নাই তো মোটামুটি এতক্ষণ শিওর হইলাম যে কোন একটা বাচ্চা বা কোন একটা কিছুর হাত হবে এরকম তো রক্ত মাখা এরকম হবে তো আমি হচ্ছে কি পাশে কিছু দোকানদার ছিল ফল ব্যবসায়িক বা আদার্স কিছু স্টেশনের দোকান তারা হচ্ছে এতক্ষণ নোটিস করে না আমি তাদেরকে ডাকলাম মামা একটু এদিকে আসুন তো দেখেন তো পলিথিনে কি তো তখন পুলিশও আসলো পাশে যেহেতু পুলিশ ফারে ছিল পুলিশও আসলো এবং তারা হচ্ছে কি একটা লাঠি দিয়ে জিনিসটা পলিথিন থেকে ইয়ে করে দেখলো যে হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি ছোট এক
ছবিটা তুলে আমার হচ্ছে গিয়ে তখন একটা মোবাইল ছিল মাল্টিমিডিয়া মোবাইল নট অ্যান্ড্রয়েড তো ওই মোবাইলে আমার কিছু ফোল্ডার ছিল যে এটা ফ্যামিলি পিক পিকচার বা হচ্ছে ফ্রেন্ডস পিকচার এটা হচ্ছে আমার নিজের পিকচার তো আমার নিজের পিকচার ছিল ওইখানে আগে থেকে অষ্ট আশিটা আমি ঘটনাটা একটু ইয়ে করে বলতেছি কারণ হচ্ছে গিয়ে মেন থিমটা এখানে যে অষ্ট আশিটা ছবির সাথে আমি আমার এগারোটা এই বাচ্চার তোলা ছবিটা রাখছি টোটাল নিরানব্বইটা ছবি রাখার পরে যাক বাসা গেলাম বাসা যাওয়ার পর থেকে আমাকেও বললাম আমার ওই জিনিসটা আফসোস করতেছে আব্বাও আফসোস করতেছে আমি নিজেও আফসোস করতেছি এবং এক পর্যায়ে হচ্ছে যা খাওয়া দাওয়া করে ফ্রেশ হয়ে যেহেতু টায়ার্ড আসি ঘুমায় পড়ছি তো আমার হচ্ছে এখানে একটা ঘটনা বলে আমার আমি তখন ইংলিশ স্পোকেন করতাম একটা কোচিং সেন্টারে প্রতিদিন আটটা বাজে আমার কোচিংটা ছিল আমি আটটা বাজে আমার ক্লাস ছিল সাতটা বাজে আমার অ্যালার্ম দেওয়া ছিল এটা প্রতিদিন অটো মানে এভরিডে দেওয়া ছিল যার কারণে আমাকে নতুন করে প্রতিদিন দেওয়া লাগতো না প্রতিদিন একটা অটো বাসত ওই দিন রাত্রে হচ্ছে কি আমার মানে নিজে থেকে যাই না কো ইনসিডেন্টলি হোক বা ইনসিডেন্টলি হোক রাতে তিনটা বাজে আমার অ্যালার্ম বাজার শুরু করছে আমি হচ্ছে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু তিনটা বাজে তো আমি অ্যালার্ম দিয়ে নেই আর আমার তো প্রতিদিন এমন না যে আমি অ্যালার্মটা দিয়েছি আমার তো একবারে অ্যালার্ম দিয়ে রাখছি প্রতিদিন সাতটা বাজে বাজে তিনটা বাজে অ্যালার্ম বাজলো তো আমি চিন্তা করলাম যে রাতে হয়তো টায়ার ছিলাম যার কারণে হচ্ছে গিয়ে দিয়ে রাখছে হয়তো এমন হইতে পারে তখন ইয়েটা অফ করে ঘুমাইতে যাব মোবাইলটার পাশে রেখে তখন আবার ওই বাচ্চারা কথা মনে পড়ছে আফসোস করতেছে আহা পৃথিবীতে আসলো আবার চলে গেল মানে তার তো কোনো দোষ ছিল না যারা হচ্ছে তাকে আনলো তাদের কি অন্যায় বা তাদের তো এই এই অপরাধটা করা উচিত হয় নাই তখন হচ্ছে চিন্তা করতে করতে আমি আবার মোবাইলটা হাতে নিলাম নিয়ে ওই ফোল্ডারে গিয়ে দেখি যে সব কিছু ফাইন এভরিথিং ওয়াজ ওকে বাট আমার ফোল্ডারে আমার ছবি অষ্টআশিটা আছে ফ্যামিলি যে পিকচার গুলো সেখানে আছে ফ্রেন্ডস পিকচার বা আদার্স যে পিকচার প্রত্যেকটা জায়গায় আছে কিন্তু এই এগারোটা ছবি নাই পুরো মোবাইল থেকে উদাহ হয়ে গেছে এবং আমার ফোল্ডার যেখানে আমি নিরানব্বইটা ছ হয়েছিল এই এগারোটা ছবি সহ সেই এগারোটা ছবি নাই হয়ে গেছে তখন আমি হচ্ছে গিয়ে জিনিসটা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা হয়তো আমার নিজের কাছে মনে কিছু মনে হচ্ছে তো আমি চিন্তা না ঘুমিয়ে পড়ে সকাল উঠে ভালোভাবে চেক করবো তখন ঘুমিয়ে গেলাম মজার বিষয় থেকে আমার ওই দিন কিন্তু সকাল সাতটা বাজে আসলে অ্যালার্ম পাচ্ছে এজ ইউজুয়াল তখন আচ্ছা উঠলাম ওঠা পড়েছে ফ্রেশ হয়ে কোচিং দিয়ে যাবো যেতে যেতে রাস্তা হাঁটতেছি আর মোবাইলটা চেক করতেছি দেখতেছি না মোবাইলে ওই ছবি এগারোটা নাই নাই বাকি একবার প্রত্যেকটা ছবি আছে কোনো এই এগারোটা ছবি নেই তখন হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে পারভেজ নামে ও হচ্ছে গিয়ে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করছে তো ওকে আমি জিনিসটা শেয়ার করলাম শেয়ার করার পর হচ্ছে ও বললো যে বন্ধু এটা আসলে বেসিক্যালি এটা তো আসলে একটা ফেরেস্তা মানে কি বলে মাসুম বাচ্চা তাদের একটা অস্তিত্ব আছে ঠিক আছে পবিত্র তো এই অস্তিত্বটা তোমার মোবাইলে কোনো এভিডেন্স থাকুক বা হচ্ছে কোনো ডকুমেন্টস থাকুক এটা কোনো একটা এক্সিস্টেন্স সেটা পছন্দ করে নাই যার কারণে হয়তো তারা সরাই ফেলছে এটা সে বললো তখন আমি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ হইতে পারে আর পাশে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এলাকার মসজিদ সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি হুজুর কাছে জিনিসটা শেয়ার করলাম একবারে নর্মালি শেয়ার করছে এত এটা তো কোনো উইয়ার্ড বিষয় না শেয়ার করার পর আমি বললাম যে হুজুর এই অবস্থা তো উনি বলল যে হ্যাঁ এরকম হইতে পারে যে তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে যেই সলভেশনটা দিল এটাই হইতে পারে যে তোমার মোবাইলে এটা থাকুক এটা আসলে কেউ পছন্দ করে নাই বা কোনো একটা পক্ষ থেকে কোনো একটা মহল থেকে বা কোনো একটা এক্সিস্টেন্স সেটা লাইক করে নাই তো এরপর আর কি এটা ছিল আমার লাইফে মানে মোটামুটি আনসলভ একটা করোনা তো এই ছিল রাসেল ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আজকের মতো আমাদের আসলে এখানে শেষ করতে হবে এবং আমাদের সাথে আরো অনেক ঘটনা আমাদের আরেকজন ভাই আছেন ওনার তো অনেক ঘটনা ছিল সেগুলো আমরা আজকে শুনতে পারলাম না সময় চলে গেছে কৌশিক হোসেন আমাদের সাথে আছে আহমেদ আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আজিম মৃধা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আছেন আপনারা অনেকে লিখলেন এবং সবার লেখাও আজকে পড়ার সময় হয়নি আমাদের এম এন নিষাদ আমাদের সঙ্গে আছেন রোকন খান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আফ আদিব আহমেদ ফাহান ফারহান আমাদের সঙ্গে আছেন ফারাবি হাসান নাফিন আফনাত আমাদের সাথে আছেন এল সি রনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন ইমন খান হৃদয় আমাদের সঙ্গে আছেন শিল্পা বর্মন নরসিদি থেকে শুনছেন আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমাদের এখানে লিটন আমাদের সাথে ফেরদোস জামান আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন ইমন খান হৃদয় মুন্সিগঞ্জ থেকে শুনছেন এস কে কামরুল হাসান শুনছেন আমাদের কাছ থেকে চায়না থেকে এবং তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও মোহাম্মদ শাকিল আছেন আমাদের সঙ্গে ফাহিম আহমেদ এছাড়াও মোহাম্মদ শাকিল সহ আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরো অনেকেই নিফিউল ইকবাল আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আশিক
অনেক প্রশংসা করেছেন এবং আপনারা সবাই আজকে এনজয় করেছেন আজকের ওভারঅল ফিডব্যাক খুবই ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য আশা করছি যে আপনারা আনন্দ পেয়েছেন এবং আপনারা পুরোটা সময় আমাদের সাথে এনজয় করেছেন এবং যারা টুইটারে ছিলেন ফেসবুকে ছিলেন লিখে পাঠালেন আমাদেরকে আপনারা আপনাদের মতামত এগুলো আসলে খুবই আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং আমরা সারা সপ্তাহ জুড়েই এটা আমাদের কাছে থাকে এবং থাকবে এবং পুরোটা সময় আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন বলে আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা লেখা পাঠাতে চান বা যারা ঘটনা পাঠাতে চান আমাদের কাছে তাদেরকে বলবো যে আপনি সহজেই খুব সহজেই ভূতের সময় ঘটনা পাঠাতে পারেন আপনার মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে যেখান থেকে হোক না কেন আপনি আমাদের ইমেলে ইমেল করে দিতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এদের ওয়েট রিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবল টি এফ এম এদের ওয়েট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি আপনাদের ওপরে এই পুরো ব্যাপার সারা সপ্তাহ জুড়ে আপনি আমাদের ফেসবুকে জানাতে পারেন আপনার মনের কথা এবং আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হলে ইমেইল তো আছেই ফেসবুকের ইনবক্স তো আছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন জানান আপনার কথা আমরা শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে কেমন লাগছে কি করতে পারি আমরা আরও বেশি আপনাদের জন্য আজকের মতো এখানে শেষ করছি কথা হবে আবারও আগামী শুক্রবার ইনশাআল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুনতে থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুটতে থাকুন টাটা 